华夏龙脉始于昆仑，终于归墟，得九州之险，藏八方地灵。相传，千古奇才鬼谷子，未续华夏永昌，而见鬼谷一派。广受门徒，遍寻天地气时，以幻龙经为绝学，遇寻龙、镇龙、降龙、御龙四首，于龙脉之上，著天、地、人三字古墓，王侯将相、黎民百姓分享效仿。至此，九州之地大幕兴起，如星点落。小姐，后山好像有人，怕是消息走漏了。咱们这么大动静，恐怕……加派人手，速战速决。是。一叔，你不是知道这门在哪儿吗？干嘛还绕到后山来呢？少爷，这你就不懂了。盗洞入墓，既可不破坏墓室结构，又能不触动墓中的机关陷阱。哎，也只有大哥这般寻龙点穴的高手，才能准确找到盗洞的位置。哦，还有这讲究啊！哎，老二、啊，你不也是寻龙手吗？这寻龙点穴的本事，快赶上一叔了吧？啊，哎，呃，这个，嗯<笑>、哎，少爷，在咱们张家。寻龙点穴的本事，除了族长，没有人能超过我们大哥。反正才哪儿到哪儿啊！哦，那我伯父也是寻龙手吗？族长早在几年前就已进阶降龙手了，不然咱们张家怎做得了三家之首？那我大伯，嗯，趁虚丑末，本属金。金龙九离，剑无曲；阴阳了结，正当位，行为至死而终，就有水脉环绕。哼，果然藏金之地。四壁出五花土了，就这儿了。行啊，老二，这就把斗给点出来了。进吧。若是论及寻龙点穴之术的高超，还是你家父亲。墓、哎、虽出血，但洞内千年晦气，不可冒入不用测了，飞鸟入穴，瘴气散尽。啊！一叔
，死了哟。老三，你在洞口守着。是，大哥报门主，组长，网文收到四分堂口消息，讲。月前，湖南湘江泛滥，饿殍遍野，湘地堂口集五万大洋赈灾。好，曹家少主领兵三千，移军驻扎云南苗疆，如有动向，及时报我。是，楼兰堂口在西域发现日本考察队，正在前往罗布泊。哼，小小之辈。张一领队，道子门已抵达望佛山。知道了。少爷也吓到了。组长，有张一在身旁护着，想来也不会有什么差池。即令玉帝堂口，即刻将张天启给我带回来。是。九州之木，按龙脉风水之说，可分为天、地、人三级大木。此处丙太威元，丁龙建之，为地字大木，乃大唐玄学大师李淳风所建。啊、嗯，李淳风建的地字木，好像也没什么稀奇的呀。哎，那天字木长什么样？都是什么人建的呀？啊，这天地人三字木，除人字以外。地字与天字都极其凶险。我入章门十年，可是头一回下地字幕呢。老二啊，别怕别怕啊！我带了黑狗血，童子尿，哎，还有黑驴蹄子，专治粽子邪灵。少爷，这些东西都是从城外盗贼那儿买的吧？那些不入流的家伙卖的这些东西，都是骗外行人的。倒斗还有什么入不入流的？天启，你胡说些什么？你怎可将我们与那些不入流的毛贼相提并论？我张家立誓数百年，皆因行事规矩。哎，知道知道，不还是倒斗有三戒：入室取遗物，索取之物还得救济贫苦，才能称之为道义之家嘛。所以咱们张家才穷啊，不然我一个堂堂少爷能这副模样？天启，不论如何，此番言论不要再提，不然以后休想我再带你下岛。好了好了，我不说便是。哎，以后倒斗您还得带上我啊。天上莲花，人随雨；时序开花，技家又真。头为一心，飞鸟莲花。
咸鱼灯。嘿，知道的还不少嘛。没见过猪跑，还没吃过猪肉啊。哇，这样的西式珍品可都是咱们华夏文化的精髓啊！终日埋在地下不见天日，可真是可惜了。据王子们消息，此墓共有十六落汉室，此事应当是看门落汉室。大家小心行事。少爷，千万不要乱动！墓中行事危险万分，此番下斗。你可知道厉害了，叔，你要是多带我下几次斗，多长长见识，我就不会这样了。有魂。呃、我先慢进来，我向底下。不好，孤岩闭门羹，这法杖横挡，是要赶我们出去啊！这难道是听雨罗汉？别过来！别过来！走开啊
。天晴，少爷，你没事吧？你有没有受伤啊？我没事儿，你怎么样啊？啊？幸亏一叔出手及时，不然老二，你的老二就……相传，李淳风做推背图后，预计李唐江山必有复国一劫，便将大量珍宝封存于一风水秘地，以备救国之用。观此间黄金之盛，那传言想必是真的。李淳风这么厉害啊！此人精阴阳通风水，擅长奇门遁甲与机关秘术，传世有《推背图》一书，世人皆知内有六十相，预言天下大事无一不应。我们此次下斗，正是因为网门搜寻到消息，六十相外还有一项残章存于这古墓中。事关，有六十一项，上面预言了什么？不该你知道的，少问。老二，你先四周查探一下，看看是否还有其他出口。哎哎哎、这地面和墙壁怎么这么多细孔啊？好一个雨打芭蕉！我还在想，这雨从哪儿来的呢？原来，墓顶有暗河流过。雨打芭蕉，悬空蚀骨。地下的水有腐蚀熔岩，万万不可沾身。这可怎么办？好像暗河在涨潮啊！啊啊确实在佛手之后，即刻安排人手，准备入墓。
是。木门不可破，尸骨不可辱。坏我倒斗三界，你眼中还有没有我张家？张门主，你我各为其主，各谋其事，还轮不到你来教训我。况且三大家族，何时就成了你张家说话了？哼，牙尖嘴利。哪里不准去？驯龙手，凭你小小驯龙手，也敢阻我？自不量力，行不行？试试便知。
兄兄弟，你你要干什么？少废话！你要怎样？哼，张门主，这账我国卿会记下来，迟早向你讨回。请放开我家少爷！秋水姐，旁人坏了规矩，得死。张门主，你若是坏了规矩，那又该如何？此事自有族长定夺，不劳你费心。<笑>那就祝张门主好运喽。韩家小胖子的信鸽，我不小心拧断了脖子，不过信我还留着。天启，你可要拿好了。胖子够意思，我要回去楼了。<笑>哎，大哥，我们是不是？事急从权，此地信息只怕会泄露。先封了盗洞，后续之事，待族长定夺，再做安排。嗯。山之行，你竟无功而返！此举事关少主复国大事，你担当得起吗？属下之罪。嗯。念你往日功劳，此过暂且记下。少主已动身海都办事，你速速前去护少主周全。是，这次属下一定戴罪立功。胜败兵家事不欺，包修忍耻是难儿。我知道你们有人笑我打不过一女子，那是你们根本不知寻阵相遇四界差距，可谓一步一登天。今天帝陵大学堂，就让我来给大家讲讲《幻龙经》中的气血等级。寻阵。祥玉，四手皆以气为源，祥生为本，用之左纳右出。太好了，寻龙手，真龙手据我所知，只有族长已晋升降龙手。下回，你们找他吧。降龙晋升玉龙，哼，痴人说梦。玉龙乃皆知大能，举手投足间便有惊天动地之能，分身竹海之威。千年未见了。
天呐！啊，巨楼现如今这声望，已是倒斗界翘楚。我果真没看错你啊！小弟才疏学浅，承蒙大哥一直照顾。<笑>好生守住这江山，日后定大有可为。是，是，<笑>大哥说的极是。只是。这回老曹家没来人，看来他们对五年前的事情还是耿耿于怀呀、啊。那个事情一时半会儿放不下，也是人之常情。嗯鉴宝会可让我们好等啊！这五年前也不知为何没开，可不是嘛？韩张曹三大世家十年一聚，可是难得一见的大场面啊！是啊，我可听说了，斧头帮帮主还有小日本领事都来捧场了。嗯、四胖子、嗯，你知道我下一趟斗有多不容易吗？我大老远赶回来，要是没什么好玩意儿，哎、看我怎么收拾你！哎哎,哎，嘿，包你长见识。不要说那要见的宝物，但是我家的九尾、胡子、风水鱼，就了不得了。<笑>就那几条大脑和鱼吗？我看红烧了更合胃口。你，无知的吃货！<笑>我认识你这么久。从来就没见过什么好东西。啥叫没好东西？哎，先给你看看这个，这是什么东西？哎，小心点，哥，不识货了吧？赶紧说，二文水气丹。近点儿，别弄乱我的发型。少爷，嗯，您来了，小肚丹今儿可赚翻了。<笑>我的买卖能不赚钱吗？<笑>那是那是，您说是啊。爹没说什么吧？你可得给我看紧点了啊！嗯，少爷您放心，老爷啥话也没说。哎，胖子，我大伯来了没有？被发现我就死定了。哎呀，放心，我早有准备了。这小鱼可不是养着玩的，咱买不起。我要，我要小鱼，我要小鱼。哎，天池少爷，这可是十块大洋啊！行了，行了，行了，行了，嗯，滚一边去吧啊！哦哦。拿着玩去吧。谢谢大哥哥。行了，拿进去吧。哎哎哎！胖子，你干什么？小点声，别让别人听见。去去去，过来。哎哎哎！哦，你轻点你。人来了吗？啊，来了，已经安排进了天子号厢房。嗯，大哥，那东西尚不知道真假，难道真要把开国玉玺拿出来吗？那可是乾清的镇国之宝，一旦露面，只怕是
，我自有打算。张伯父好，爹。看来福轩已进入寻龙手了。不错不错，越来越稳重了。哎，大哥说笑了，这小子哪能跟天启比呀、啊？哎，天启能把书念好，就不错了。其他的就不指望他了。福轩呐、啊，市长已经来了。你与我出去一起招呼一下吧。是，爹。哟，哎呀，哎呀，哎呀，憋死我了，这个死胖子。怎么回事？你们要干什么？看什么？敢闯我家少主的厢房，瞎了你的狗眼！把他招子废了吧！哎呦，慢慢慢慢慢慢慢、呃，快住手快住手！呃，诸位诸位，在下韩福轩，呃，我这位朋友啊进错了厢房，惊扰了各位贵客，呃，还望多多包涵。呃少爷，这是，你这是怎么做事的啊？哎呀，小的该死啊，小的该死，小的原本啊是把天启少爷安排在这个厢房，不过老爷临时特命安排了贵客，小的来不及跟您禀报啊！哎呀，您看，误会误会，还愣着干嘛？赶紧收拾屋子，给贵客换壶好茶。哎哎哎，去好。<笑>多谢多谢，告辞。哎呀，幸亏我来得及时，不然你招子都没了。这还不是怪你？哎呀，你怎么回事啊？这家伙谁啊？谱还挺大的。我爹的贵宾，我也不知道他什么来头，神神秘秘的，肯定有古怪。哎，行行行行，走了走了走了。宗主已经到了。嗯温润，极品呐、啊！哎呀，这可是价值连城之物呀！恭喜老爷，恭喜老爷，谢谢谢谢！哎，谢谢谢谢，谢谢谢谢。哈谢谢大家，多谢诸位了。哈哈哈哈哈哈！哎，哎呀，你看看，这曹家怎么没来呀？是啊，这几年也不知为何，曹家好像在咱圈里没人生气。哎哎哎，听说啊，这老曹家现在投身军中效力，怕是军务缠身，以后都不再倒斗了。真是可惜了。嗯。欢迎诸位大驾光临！我寒门鉴宝会每五年一次，每次仅见三件稀世珍品，诚邀各位行家共见共赏。这次咱们可是等了十年了。是啊，许多年没有九鱼齐聚的奇观了。对呀、啊。
，不知这回韩家能拿出什么惊世之物啊？好，下面先请上第一件贱品。此物乃玄阶聚气石所炼制的四文火气丹。啊！四文火气丹。玄阶聚气石凝成四文，乃同级极品，此乃武当鼻祖张三丰晚年巅峰之作。其功效不仅可激发寻龙手最大潜能，更传此丹有续命之效。好强的能量啊！大补，一定是大补之物啊！哎呀，连胖爷我都心动了。哎，胖子，你不也有一颗吗？你那个什么来头？哎呦，我这颗，这是黄阶聚气石炼制的二文水丹，按说也是个宝贝，可比起那颗就差远了。这丹纹越多啊，品质越高。通常玄阶聚灵石最多可凝成三文，这颗可是四文呐、啊，真是人比人气死人，货比货，货要扔啊！哎呀，哦，满意了。三万大洋，<笑>武藤大佐，这件东西老夫也很喜欢。我出四万大洋，八个，五万，我要定了。开路，嗯。二位，我去楼的规矩，想必你们都知道。在这里动刀弄枪，只怕来错地方了。嗯。嗯。请第二件贱品——月影水晶灯，请诸位细看。此物乃大明天子寝宫之物，传闻永乐皇帝有四盏月影灯，分立御塔四角，每夜就寝之际便会点亮灯盏，一览昆仑绝顶之风光。相传此宝蕴有一天大。但月影灯四失其三，这秘密只怕在无人可知。<笑>厉害吧？哎呀，可惜啊，如今只剩下了一盏。倘若四盏齐聚，不知会有什么奇观。天杰，天杰，嗯，哎，我看着怎么像是一张地图呢？什么地图啊？这是昆仑冰山雪景图，哎呀，其余三盏灯已经找不到喽，可惜呀、啊，这手艺现在已经失传喽。啊，难怪。哎呦，嘿，哎呀，真是真是太厉害了，这个。哎，你看看，嚯嚯，七条。竟然有七条风水鱼！韩家拿出来的东西，果定是害俗啊！是啊，是啊，是啊，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！厉害<笑>宗主，属下已查明，那物件确实在国清会手中。嗯，人呢？天子好相房，属下已布下杀阵。
知道了，下去吧。是。现在，请上最后一件贱品。此物乃大清开国玉玺，亦是清帝皇太极最为珍视之物。遥想当年，金戈铁马、波澜壮阔的一代皇朝。如今却是化作尘埃，落入滚滚的历史洪流之中。哎，就是，我大清啊！哎。咱大清的开国玉玺，怎么会在这儿呢？难道？皇陵被绝了，玉龙玺，皇太极陪葬之物。传闻呐，此玺有阴阳两块，难道玉凤玺也在韩家？嗯、查明此物为何人所有。嗯，这，嗯，这是何人呢？这是。这、啊，今日三件贱品已全数见完，阁下如此行径，意欲何为啊？这事儿可没完，我家少主还有一件宝物，不知道你们去楼。见不见得了啊？鉴宝会只见三宝。好了好了，韩组长，您说呢？哈哈哈可以可以，当然可以，请。久しぶり。モトさん、カウさんの宝物は面白い。俺と取引しないか。大日本帝国はカウさんが欲しいものは何でも開けるんだ。金公子、我堂堂华夏之物，岂能落入外族之手？嗯。吴金叶，真是大手笔呀、啊！三大世家屹立江湖数百年，富可敌国，珍宝无数。这乌金印便可对三家予取予求啊！这到底是什么宝物，值得三家不惜代价呀？此物极有可能是五年前天机大会丢失的天机盒。天机藏气，风水有脉，地灵纳宝，九州乾隆。当年他掀起多少腥风血雨！看来张韩两家对这盒子志在必得呀！少主，尝到了，稍后就给您带来的。这
这就是五年前丢的天机盒呀、啊，怎么会在他的手上？哎，胖子，天机盒是个什么玩意儿？有什么用啊？它可算是我们岛岛界的无上之物。传闻天机盒中藏有九州之地龙脉风水图，它还标记了有史以来所有的天字墓，而且听说还暗藏其他不为人知的秘密。哇塞，胖子！你这牛皮吹的，我都信了。<笑>孤陋寡闻，你那学校能学到什么东西啊？平时多来我去楼藏宝阁走走，本少爷有的是东西教你。那你再给我吹吹天机大会呗。哎，呃、我爹说话了，别吵了。<笑>诸位诸位，今日我去楼见宝会到此结束，感谢大家捧场，请了，请了。<笑>カウンさん、次回お酒を用意して昔話をしよう。金公子、可否一步内侍一叙？少主，这老爷子给的盒子果真是个宝贝，这回可得狠狠宰他们一笔才行。只是不知道。这盒子什么个来头啊？多嘴！天机盒今日无故现身，居然在乾清皇子手中，看来此事得费一番周折了。大恶所言甚是啊！我看那乾清皇子未必肯轻易将天机盒让出。不如我们，来，请，呃。少爷，去去去，一边去！行家呀，快快快，哎哎，小点声，里面好像有动静了。二位，这生意想怎么谈？亲公子，咱们开门见山，想必你也知道这吴金印的分量，只要我们三家能办到的事。你随意提，好，韩族长果然爽快。<笑>不如，你将这去楼给我如何呀？呃，亲，亲公子，这怕是不妥吧？韩族长，方才可是你说我随意提条件，难道是戏言？呃，这这去楼乃是韩某立身之本，况且公子自有大事要做，怕是无暇打理我这小生意呀、啊。<笑><笑>我与你说笑而已，啊、韩族长不用惊慌。<笑>这样，你先将我大清的开国玉玺归还于我，其他的咱们再谈，如何？<笑>亲公子。你这话说的就不对了。这玉玺虽说早先是大清之物，不过按倒斗界的规矩，这宝物现如今在我大哥手上，自然就是我大哥的了。千公子，<笑>此话若放在十年前你说出来，怕是无人敢不从。可如今，这天下还有何物？是前清所有啊！那个老不死的，定是你张家挖了我大清皇陵，盗得我大清开国玉玺，还敢狡辩！国造！哎，打起来了！打起来了！啊！打谁了？哎呦，我我看看，我看看！张族长，好大的威风！
打狗还要看主人，你真当我大清无人了？那便请青公子管好你的狗。<笑>青公子，暂且息怒，以和为贵，以和为贵。哈，这咱们还是先谈生意。况且这位小公公的话也说的不对，这物件虽说是在我大哥手上。那也不能说明是我大哥盗了你家祖坟呢，您说对吧？韩族长，既然你已知道这玉玺的价值，我却不知道这盒子的来历，如此交易，怕是有些不公平。实不相瞒，此盒名为天机盒，本就是我张寒曹三家之物。只是在五年前的天机大会上突然失踪不见，韩族长就不必绕了。你只需要告诉我，天机藏器，风水有脉，地灵纳宝，九州乾隆作何解释？<笑>青公子切莫信那道听途说。这天机盒的玄机，我三家始终不得其解，只知其中。暗藏华夏龙脉风水玄术，据传只有鬼谷一脉可以。鬼谷一脉，那玩意儿来头大着呢，别丢了，好好听着。顶天，此物与青公子无用，啊、是是,是，不必多说。大哥说的是。江北川，别人怕你，我却不必来怕你。玉玺与我无用，而此物也与你无关。换，则皆大欢喜。反则两相交恶，还望青公子三思。哼！你张家数次坏我大事，早已交恶。现在来说这些假惺惺之词，虚伪至极。走。哈哈哈哈哈！青公子。你莫不是想就这么走了？哼，我想走，恐怕这世上还没人拦得住。让他走。这是么多少天没打扫了？怎么这么脏啊？哎，什么狗屁三大世家，老东西无耻，小崽子也恶心。都是些个鸡鸣狗盗之辈，这这这没根的货，我我真想撕了他！都说是没根的货了，别跟他一般见识。大哥，这小子如此嚣张，还真以为这天下还是他前清的不成？我看他与那日本人勾勾搭搭，倘若天机河落入异族手中，这天机河关乎华夏命脉，这大清皇子动机不正。此物若留在他手中，后患无穷。大哥，要不要我安排人？你今天已做的够多的了，管好你的去楼，<笑>莫要多生事端。<笑>我自有安排。快<笑>快快走啊！快走啊！<笑>站住！<笑>大伯，张伯父。望佛山之事。看来我罚你太轻了。我是听说您这里有危险，所以我赶过来看。还敢狡辩？即刻回去，待我回来再和你计较。是大伯。霸气！哼！霸你个头！你爹才霸气呢！我爹呀、啊！傅轩，给我过来。呃、我先进去啊。回头再找你、啊。八号，去楼有事，撤。
哇，雨夜劫道啊！哼，果然贼心不死。别王法了。干起了这种杀人越货的勾当、啊啊啊啊啊啊！吃好！啊啊啊是他的对手，此事宜不可违，先退。是
，少主。张北川，今天的事，全都拜你所赐。这个仇，我日后定会向你讨回。怎么哪里都有你？啊、伯父。昨天去楼鉴宝会真是够劲儿啊！你说那九鱼齐聚的宝贝，真是天机盒？那算什么？听说昨天晚上就在这条街上，国清会遭袭，那大清阿哥被打成重伤，连天机盒都被抢走了。啊！<笑>这你们就不知道了吧？我可知道，昨晚张家族长也在场，还出现了两位降龙手。这架是国庆会怎么挡得住啊？两位降龙手，这，这也太恐怖了吧！张、韩、曹三大世家能在这乱世屹立不倒，谁手底下不藏个几手？况且还是天机河，这天下人都觊觎的宝贝，哪怕出来个玉龙手也不奇怪吧？自大明朝以来，可有数数百年没出现过玉龙手了。白石通，小声点儿，你不要命了咳咳？好了好了，今天玄音会，我先走一步。嗯呃，你眼瞎了吗？滚！我大清复国示威，竟连皇陵。都被这些贼人给绝了，愧对列祖列宗！我还有什么颜面去做这大清的皇子？少主，张北川，张家屡次坏我大事，处处与我作对。天机河之事，他张家也脱不了干系。我若是再忍气吞声，怕是没有立足之地了，更不要谈什么复国大计。就是，这个老不死的，定是要干他一干。少主，张寒曹三家势大，倘若三家联手，只怕不好应付。此事，是否还请老爷子过来商议？三家联手，一个能将生意经营到这般模样的人，岂会甘心在他人面前卑躬屈膝？况且此次鉴宝大会，曹家也没来人。少主的意思是，那几个老家伙已经心生嫌隙了。我只需要再加把火。身为一门之主，竟然罔顾家规，知天启于险境，张仪知错。哼，望佛山之事无功折返，还闹得人尽皆知，还请族长息怒，请族长赐罚。好，即刻宣你道子门门主之位，逐出张门。是我逼着医叔带我下斗的，这事儿和医叔没关系。你要罚，就罚我吧。你倒是义气，你以为你逃得掉吗？只要大伯不把医书逐出家门，我随你处罚。如此任性妄为，早晚害人害己。你爹临终前将你托付于我，若你真出意外，叫我九泉之下如何面对我的兄弟？天启年少，天性使然，日后定能理解族长一片苦心。天机河突然现身，各方势力必定有所行动。令张门九弟严守堂口，一有风吹草动，即刻回报。是族长。秋水，你可追查到他们的下落了？我一直跟到湖边渡口，他们便消失了踪迹。渡口，此番境地不同以往
，务必护住天启周全，切记天启身份万不可泄露。唯其如此，我们方有胜算。他可是南风唯一的血脉啊！老爷，韩族长急事求见，请他进来。哎呀，你呀、啊，这事儿也怪不得你大伯，你本就下不得斗的。死胖子，你这话是什么意思啊？我我我是说你这细胳膊细腿的啊，万一下斗有个闪失可怎么办啊？不行，我不能让医叔代我受罚。我得想个法子，把天际河找回来。哎，这样就能将功补过了。<笑>就凭你？呃<笑>，嗯，胖子，这事儿可就得靠你了。你认识的人多，带我去打探些消息来。不行，这要是被我爹知道，非得打死我一条腿。呃，嗯，不行，不行，不行，不行，绝对不行！福轩，嗯，咱们兄弟认识有多久了？嗯，打我从娘胎出来就认识了，快二十年了吧？你要干嘛？嗯，嗯，好。这次如果你不帮我，这十几年的交情啊，就算没了。哎，哥，你你这可是太难为我了。哎呀，行行行行行行行，呃，我带你去个地方啊。不过，我可不保证能打探到天机河的消息。果然是好兄弟，走，走。<笑>恭喜大哥，贺喜大哥。顶<笑>天啊，何喜之有？<笑>大哥喜得天机河，小弟今日带了一壶好酒。定要与大哥好好喝上一杯。今天你深夜急着来我张府，就为此事。大哥果真出手不凡，不愧为我三家之首啊！大哥，呃。昨晚您是不是已经派人将开国玉玺取回来了？开国玉玺、呃，此物不是一直都在你藏宝阁里放着吗？呃，这，之前是的，但我昨夜一查，开国玉玺却莫名其妙的消失了。呃，这……你那藏宝阁戒备森严，何人能在你眼皮底下将它偷去？啊，此事若传了出去。你去楼这信子招牌，要还是不要了？刘先生，你先回去，此事回头再与你商议。在西院截住他。胖子，你这是要带我去哪儿啊？嘿嘿，天下一顶一的好地方，妙音坊。啊，青楼？<笑>你这个死胖子，你还真是个闺中大少。青楼那地方龙蛇混杂，打探消息最合适不过了。况且，今夜玄音盛会，但凡有点背景的人都会去。说不定，抢天机河的人也在那儿。嗯嗯。哈、啊！哎
道，我不就是赚了一眼吗？小辣椒，我喜欢。哎，走去看看。哎呀，哇、哦哦，好白的腿！哎，那你妹！我我靠，小妹！小玲，你怎么在这儿？家里出了这么大的事儿，你还有心思出来逛青楼？看我给你扭断你的胳膊！别别，呃，我是带着天启哥出来打探消息的。小玲啊，你哥真是帮我，你就饶了他吧。啊，哼，看在天启哥哥的份上，就先放你一马吧。不过你们得带上我一起。姑娘家家的，去什么青楼啊？胡闹！我不管，你要是不带我去，我就去告诉爹。啊，好好好，哥怕你还不成？这丫头留洋回来，一点好都没学会。大掌柜果然没有骗我。那个老家伙。好了好了，哎，胖子，这前不着村后不着店的，哪里有什么青楼红船啊？不知道了吧？这妙音坊的门路，一般人是摸不着的。哼，没见过吧？嘿嘿，走吧，胖爷带你们见见世面。方才去楼外来了个人，放下这东西后，什么话都没说就走了。老爷，您看这。今夜所得，喜远遭贼。嗯，大哥，难道真要瞒我？老爷，是否派人将玉玺送还张府，以免张家先生猜忌？此事暂且不可对外声张。先将玉玺存于藏宝阁内。另外，你去查一查来人的身份。此事倘若再有差池，哼！是老爷。把傅轩给我叫来。好。死胖子，你还真会享受啊！<笑>你呀、啊，要学的东西还多着呢。恶心。<笑>这不是韩少爷吗？可把您给盼来了，真让我们一帮姑娘好等呢。这位是……啊，我、啊、去去去去去去去！今晚我又你招呼了。哎、嗯，哦、嗯，那什么，呃，我先去那边打听打听消息。嗯，我妹妹就交给你了。嗯，好。呃，你在这儿等着。哼，我都安排好了。嗯。
哼，指定去会哪个小情人呢。天启哥哥，你可千万别学他。小玲，你天启哥是什么人，你还不知道吗？大将委託教唆を監視します。大日本帝国が絶対手助けできるんです。<笑>天皇陛下は苦行のものに興味を持っています。あれを借りてくれませんか？武藤先生、天机河事关我大清龙脉气宇，与华夏密不可分，怕是。不太方便。天皇陛下は欲しいものをすべて手に入れます。しかも天気バコと風国大家とはどちらの方が重要か、キヨさんはわかると信じております。ハハハハハ！ノモ。嗯，我靠！你这个贱货，给我喝！今日有事，先走一步，告辞。给人不要脸的东西！喝！敬酒不喝喝罚酒！不要！你去东亚冰敷！哈哈哈哈哈哈！住手！你个小日本！东亚冰敷！天启哥，花姑娘，真漂亮。啊！等等，麦，放下！这是谁呀？开走！你可真是孤陋寡闻，没听过入手与攀爬，做什么机关白河仇吗？啊，他就是白河仇啊！果然厉害！契丹。张公子，您没事吧？韩少爷吩咐过了，请随我来。嗯。公子请
如此血腥，实在不雅。此事关乎宗主百年之计，谨慎为好。天机河，五年前凭空消失，如今再现，着实蹊跷。需及早查清，国清会如何得到此物，方能有所应对。嗯，无论如何，我玉无间重掌天机河，此番大事又能掌控。不过天机河之事，张翰、曹三家必然已经知晓<咳>，后续大事还需宗主定夺。天机河百年不得其解法，如今却自行开启，<咳>实在诡异。不过楼兰之行。势必尽早安排。楼兰古城乃天子大墓，况且此地由张家控制已久，直接动手怕是不妥。<笑>药老不必担忧，<笑>我知国清会一心复清，清环宇又与张北川交恶，现在只需将清环宇的刀指向他张家。不需我们动手，如此便省去诸多麻烦。此事便由你安排，我即刻告诉宗主天机河一事。嗯。是你啊！这个死胖子啊！不用不用啊！我来这里是办正经事的，你走吧啊！你到底是什么人？我、啊、我说，你这个女人也也太主动了吗？啊！干啊！你你这是干嘛啊？啊！就算我再英俊潇洒，你也不用这么激动吧？啊！等等等等等等等，这妙音坊还有这等服务啊！数月之宝，我怎会认为是你？啊，等等等等，你现在就走，传出去了，我怎么做人啊？至少，至少在这待够半个时辰。无聊，走开。我说，呃，呃，呃，没看见啊，我什么都没看见。呃，哎呦，极品呐、啊！你小子头一回来就走大运了，快就好事了啊！这个媚妓啊，有这么好的居然不给我！哎，别废话了，你查到什么消息了吗？呃，哎呀，别着急呀、啊。打探消息这种事情，得慢慢来。哎，你就放心吧啊！哎，小玲呢？小小玲不是跟着你吗？哼，你个混账东西，竟敢把你妹妹带去妙音房的鬼地方！我告诉你。若是小玲出了什么事，你也别想有好日子过。老爷，其实这事儿也不能全怪少爷。滚开！啊！快快快，即刻备车去张府。好，老爷。哎，啊！张门主，我有要事，正要去找大哥。好，老爷，族长已知大小姐贝鲁之事。特命我前来相助。哎，太好了，太好了！大哥真是神机妙算。呃，天机河带来天机河，好老爷不用心急。据我往门消息，大小姐贝鲁一事为国清会所为，我这就陪韩老爷一同去领人。国清会，混账，竟敢在我韩家头上动土！哼，今日得让那余孽好好看清楚这事。
走走走。没给你机会哦，你这兵器倒是有趣的很，给我看看吧张门主，你当我国庆会是你想来就来的地方吗？千公子，哎哎，哟，这不是韩大族长吗？怎么上墙了？来人，赶紧把韩大族长请下来。是，千公子，你我往日无冤，近日无仇，哎，现今这位小女鲁去，意欲何为啊？韩族长，这玩笑开的有些过分了吧？秦公子，明人不做暗事，韩家大小姐在你府上无疑，还请公子速速教人，免得到时难堪。张门主，你真以为张北川一手遮天，凭你一人之言就要来我府上要人，是不是嚣张了些？秦公子。只要将小女安然无恙还回，此事我可暂不追究。韩族长，我的确不知令爱被掳之事，如若韩族长不信，我便给你查看一份。不过，张家的贼人，即刻滚出我的府上！你，张门主，勿要争执，找人要紧。小妮子有趣，姐姐下次再陪你玩吧。韩组长，你想去哪里查看？韩老爷，只需去亮灯那一间便可。嗯、此处重地，不可入内。不得无礼，让韩组长进去。女儿。啊、又又是你个老不死的，竟然还有这种癖好！主、啊、子，我不活了，要替他们做主啊！大小姐呢？张门主，你好大的胆子！韩老爷，这不可能！嗯，张门主，你若是再进此门。就别走了。哼，哎，韩韩老爷，哎，人呢？回少主，安排在客栈休息。嗯，送回韩家。是。什么人？
清公子果然好计谋，如此大才，匡扶大清必定指日可待。若某佩服佩服。阁下，究竟是什么人？<笑>若某无名之辈，清皇子不必追问。阁下深夜来此，不会只是为了说几句恭维之词吧？哈哈哈哈哈。清皇子文韬武略，济世之人奈何时事不济，在下不才，可助你复国大事。请讲。据若某所知，楼兰古城千年财富，尽付于黄沙之中。清皇子如能找到古城，得其财宝，定可助你。早日匡扶正统。<笑>若公子谬言，楼兰古城数百年来埋没在风沙之中，无人可以寻到。若仅听你三言两语，岂不是儿戏？<笑><笑>张家固守楼兰古城数百年，如何寻得？想必青皇子心中有数。少主，此人来历不明，所言尚不知真假。况且此举势必与张家正面冲突，还望少主三思，以免被人利用。此人目的尚不可知，但其所言却句句切中要害。我匡扶大业之举，处处受限于钱财。倘若真的能够找到楼兰古城，复国指日可待。楼兰古城地处西域偏境。环境险恶，还请少主坐镇海都，属下带人前往。锦瑶，你的心意我知道。嘘，此举事关重大，我必须亲自前往。是，我这就去安排。老爷，嘘，大小姐，到了。不就是回个家吗？需要住。哎呀，我我的宝贝女儿啊，你你你你，爹，你哭什么呀？妹妹，你没事吧？你们在说什么呀？你昨晚失踪后，我们一直在找你。那些贼人没有对你做什么吗？啊！贼人？有没有伤着？啊！有没有哪里不舒服呀，女儿？哎呀，爹！我真的听不懂你们在说什么。我昨晚跟哥去妙音房玩，后来自己就先走了，哪儿遇到什么贼人？倒是，我昨晚遇到了一位侠义的大叔，他身手非凡。来去潇洒，我一路跟着他下了船，本来想去认识他，但他太过羞涩，发现甩不掉我，就趁我不注意，从后面敲晕了我。什么？等我醒来之后，发现自己躺在一家客栈里。今早他还专门安排马车把我送回来。他他没对你做什么吧？<笑>他昨晚。肯定是一路温柔的把我抱过去的，可惜我没有在那个时候醒来。哎，嗯，怎么了？怎么了？啊！我最近吃的太多了，抱起来一定很沉。不行，我要收成闪电。今天晚上晚饭别叫我。哎，去去去！老爷，张家不但不拿出天漆盒，今日之事还让咱们与国清会交恶，我看。闭嘴！背后非议我大哥，我看你这把老骨头是活够
，没主。直起身来！你们可知今日为何事召集你等在此？网门信息，轻则事关一世成败，重则关乎张家之存亡。属下谨记。今日之事。令得族长失信于韩家，如此重罪，我可担当得起？属下知罪。李东海，出来！身为网门执事，犯此大错，令我网门颜面扫地。你这双目，留有何用？门主，属下愿受刑罚。你、嗯，哼，算你还有点担当。张家用人之时，容你戴罪立功。去戒子门自领杖刑一百，如若再出差池，便自行了断。是，谢门主，属下定当将功补过。下去吧。门主，属下有一事要报。讲。这是门主从国清会处离开之后的记事项。可是亲眼所见。回门主，属下亲眼所见。安排人手，日夜盯紧国庆会。我要知道清欢宇的一举一动。是门主。总堂八百里加急，得赶紧送回去。怎么会是他？你说，药物药贵，我陪你一起。我伯父太不讲理了，他若真将你罚出家门，我就离家出走。快去禀报族长！呃，好。族长，您看，竟然是他。嗯，韩家小姐今早已回了去楼。嗯，此事韩家怕是对您多有责怪。我倒是小觑了这秦怀宇。属下失职，还请族长责罚。万事之时，顾不得这些小事。改日再去去楼解释。九地堂口可有回复？戒令传出之后，只有楼兰堂口迟迟没有回信。会不会是国清会？谅他清欢宇还没这个胆子。再发信英。是。大伯，这、这个信英死,死了。是楼兰堂口。借口平整，一剑而断。族长。楼兰堂口想必已经出事了，天子墓不知情况怎样。看来真有人想对我张家下手。求谁呢？追查天机阁一事未回。不语，即刻派人去楼兰堂口探查。哎，是大伯，医书还在院子里跪着呢，我这就去叫他啊。站住！有你何事？我屡次交代，族中事务你不得沾染半分，为何总是不听？大伯，我怎么说也是张家子弟，如今咱们张家有难，我想出力，难道也是错的吗？你父亲
林中禁令怎可忤逆？你若再如此肆意妄为，我便只能将你囚于宗堂，面壁思过。大伯，我我知道了。你给我好生安分待着，不要再生事端。让张一率道子们火速赶往楼兰堂口，一有消息即可回报。此次行事若再有差池，定不宽恕。是。小玲啊，嗯，如今世道险恶，咱们不可有害人之心，但防人之心不可无啊。所以，爹给你准备了一件礼物。爹，我不喜欢这些东西。<笑>傻孩子，这可不是女儿家的首饰。此物名为火凤环，乃一代名将鲁大师所制，上面嵌有两颗火气晶，御敌开启，威力无比。<笑>帅了，<笑>喜欢吗？不可乱用，不可乱用。族里出这么大的事情，这次我可不能袖手旁观。哎呀，哥，这两天被小玲的事折腾坏了，最近啊，怕是不能再去苗英芳帮你打探消息了。嗨，我找你来不是为了这事儿，胖子，想不想和我一起去长长见识啊？哎，哥。你又要出什么幺蛾子？我跟你说，我这几天可没少被我爹教训，我可不敢再生事了。哼，瞧你那点胆子，嗯、呃，想不想和我一起去下个天字墓见识见识啊？哎呦，病得不轻啊，要不要找个老中医给你调一调？哎呀，哎，你还记得上回我那个望佛山吗？嗯。嗯，看，这望佛山呐、啊，还只是个地字幕，就能有这样的宝贝？哎，那你说那天字幕，指不定藏着什么奇珍异宝呢？你要是能随便拿一个回来，你爹肯定对你刮目相看了。从此、啊，荣登你韩家族长之宝座呀，哥！你可不知道，这天字墓有多凶险。咱俩这么去，跟裸奔有什么区别？不知道韩师爷有何高见呢？天字墓凶险。绝非你我二人能应付，需有倒斗高手，方能保咱兄弟二人全身而退。那韩师爷有何万全之策呀、啊？加喇嘛。给我五万大洋，回头还你。少爷，这五万大洋可不是一笔小数目，我得先告知老爷。哎，哎呀，我也有件事要告诉我爹。是大掌柜告诉小玲去妙音坊的吧？哎呀呀呀呀呀呀呀呀！这么大的事情。我怎么能忘记呢，少爷？这……嗯，少爷，这五万大洋，老朽先暂借于你如何？这还差不多。嘿，走了，回头送你一壶好酒
老爷，此事可不能由着少爷性子胡来呀。嗯，你仔细交代那百事通，好生安排。别伤了他和天启就行。是，老爷，我定会妥当安排。这个，唐代的，可值钱了，真的，那可不。您别走啊，你。热水一烫就散架了。糯米糊粘上去的。哎呦，不错、啊，这个是唐寅画的虎，果然好眼光。这可是我家祖传的。可惜呀、啊，临摹的，临摹的。你你，哎呀哥，这古玩的水呀、啊，可深得很呢，专蒙你这种外行人。就,就你懂得多。不不过话又说回来了，嗯，那事儿你办怎么样了？哎，本少爷出马，那是手到擒来。那不知韩师爷接下来作何打算呢？<笑>我自有安排，跟我走吧。哎、垃圾、赝品、啊、假的，都不值钱。哎呦，哎，百百百百爷，百爷，您慢着点，慢着点。就算您看不上，也别全给我砸了呀！我这可是花了好几十大洋淘回来的。二子，我说你出一趟门就倒腾这么些烂货回来，没一件好东西。嗯，二子，哎，你捡了个大漏啊！百百百爷，这这。这是个宝贝，你小子这回还真没白跑一趟，这回可走大运了，器型端庄大方，胎质细腻，弹之有金玉之声，好东西呀、啊！这应当是上等嘉靖官窑瓷器啊！哇，若真是大明官窑。可不得了啊！啊是啊,啊，可值钱了呢。是啊，哎呦，真是小的祖坟冒了青烟了。白世通，你莫不是真把我们当棒槌？此物若真是官窑，底座怎么可能没有质款呢？哼、啊！哟，钱老板呵呵，我哪儿敢呢？儿子啊。这宝贝从哪儿收的呀？啊，呃，就在那个王家村儿。我当时看着就是个民窑的瓷器，就顺手给收了。王家村可有什么大人物啊？是，这没什么大人物啊。啊，对对对对对，有一个辞官回乡的老太医。这就对了，钱老板，我这就要跟你好好说道说道了。不是所有官窑都带底款的，皇上赏赐的物件就没有款。你说这是个赏器？您看看，这是什么纹饰？嗯，麒麟送子图。就是啊，这定是皇上求子太医得力赏赐得到的物件啊。哎呀，原来如此啊！果真是家境官窑无疑呀、啊！白石通好眼力啊！啊，嘿嘿嘿，白石通，那你给估个价，这物件我收了。这是二子的物件，您得问他呀。哎呦，白爷，白爷，您这可折煞我了。要不是您了给长眼，这玩意儿我就给贱卖了。还是您给出个价。若按照去楼价，估计能卖个一千大洋。啊，不过呢，现在这瓷器行情不好，如果有人想买，八百大洋也是可以的。啊，儿子啊，这物件我收了，六百大洋如何？哎呀，行嘞，反正也是捡来的。
就卖给钱老板您了。哎呀，哎呀，这钱挣的。哎呀，韩少爷，要不这物件还是我去楼收了吧？韩韩少爷，这。你这买卖做的有一手啊！一块大洋的垃圾被你说成了个宝贝了。韩少爷说笑了，呃，您看这混口饭吃。韩少爷，光临小店定是有什么大事儿吧？给你个挣大钱的机会。哎呦，韩少爷，有什么我能效劳的？呃，您只管开口啊。您是要卸了谁的胳膊？还是看上了哪家姑娘？您只管开口说，我保证。你当本少爷是土匪啊？<笑>百爷在这地面上可是鼎鼎有名啊。我们是想让你帮忙加个喇嘛？哎，不敢不敢，也就是行里的朋友卖个面子。只是不知二位爷是要下哪个斗。这不同的斗价钱差别可就大了。要是去哪里，你就不用管了，只管帮我们找人。韩少爷，好说好说，只要这钱给够了，去哪儿都成。帮我们找一个顶尖的机关师。哟，有意思啊。居然还有这么个地方！韩少爷有所不知，但凡从斗里出来的宝贝，多数暗藏机关，弄不好命就丢了。那些个不敢自己开的家伙，就把宝贝送到这儿来。哎，诸位，大家先停一停。谁能解开这个玲珑球，五千大洋就归他了。哎，诸位，大家先停一停，谁能解开这个玲珑球，五千大洋就归他了。哇，五千大洋！哇，似乎神奇，看来也只有老师能解了。此物乃墨家九转玲珑球，又名鬼宫球。内含九重，重重相扣，机关暗合，可分可合。倘若不得其解法，求手俱毁啊！还请老师一试。老夫不才，愿意一试。哎，糟了！哎，快拔出来，拔出来，别把球弄坏了。哎。切勿乱动，强行分开，只怕玲珑球也不保。老师怎么办、啊？慢点，慢点！哎呀，小大伙，你别乱动啊！哎，疼疼疼疼疼疼哎哎哎！开了，真神啊！开了呀！多谢。九重乾坤，一窍直通，不好玩。哎，小家伙，就是你了，跟叔叔一块倒斗去吧。下斗，不去，都留死人。小兄弟，你看，嗯。小兄弟，只要你答应跟我们一起下斗，这盒子就交给你来解，如何
。小兄弟，你叫什么名字啊？他无父无母，也不知道姓氏，大家都管他叫小眼镜儿。嗯，不错不错，再帮我们找两个能扛东西、能打架的吧。这没问题呀、啊，不过。哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>韩家大少爷要在这里寻找几个得力的随从，谁最后站在这台上，五千大洋就是他的。千个韩少爷呀，嗯，才的机会来了。躲呀！打呀！打呀！太可惜了！耶耶！好，打得好，就是你了。啊！哈哈哈哈哈！哎哎哎！怎么是这玩意儿？这……哇！这……啊！这么厉害！又想瞒着我，偷偷溜出去玩是不是？一位，我的亲妹妹，上回的事儿没少让我遭罪啊！我一个人在家，天天对着那些破烂罐子，都快闷出毛病了。我得出来活动活动。哎、你别闹了，赶紧回家，听话。对啊，小林，我们这次出行要去危险的地方，你那你们更要带上我了。哼，要是不带我去，那我就只能去张伯伯那里找人玩喽。啊。哎呀，行行行行行，算我怕你了。哎，你你把我的随从打跑了，那谁给我扛东西啊？当然是你了。当然是你了。韩少爷，您要找的绝顶高手就在这山崖之上。嗯，百日通，有你这么加喇嘛的吗？还懂不懂规矩了？要钱你就直说。韩少爷，您有所不知啊，此人性格脾气极为古怪，凡事都得照着他的规矩来。要不是为了您，就算这山脚我也不敢来呀。他有他的规矩，咱加喇嘛也有加喇嘛的规矩。你就偏偏怕他，好，为了韩少爷，就算是死，我也去了。白头，呃，去呀、啊。哎，哎，啊！白世通，你还懂不懂规矩了？懂懂懂，若不是师兄心急，定不敢打扰白兄。我这就走，这就走。哎，你这人脾气挺大，也不看看本少爷是谁。韩家少爷，啊！哎，大叔，是你，你可真让我好找啊！这次可不能再让你跑了。哎哎哎！臣我没有改变主意，你们走吧。白鹤城，你也别太狂了，在海都这个地界上，谁不卖我，卖我们韩家几分面子？白兄。白兄，不要动怒，韩少爷这次去是要倒一个大斗，那里或许还有你想要的东西啊！何处？楼兰
，楼兰古城天字幕。白兄，传闻楼兰女王口中含有一颗天阶聚气符石，能有起死回生之相。凭你们？不敢欺瞒白兄，您只需要护着他们的安全便可。若真能进得了楼兰古墓，聚气符。给我，好好好，你去便行。太好了，大叔。天字墓，乃世间奇人异士所建，墓内机关无数，危险重重。你们若执意要去那里，便生死各安天命。明日辰时，西城外柳河畔。宗主，张家楼兰堂口已破，道字门昨日已动身前往楼兰。嗯，宗主，五年之期将至，未免三家起疑，请及早安排天机大会。天机何以开？天机大会只需掩人耳目。楼兰之行，关乎我玉无间大计，我当亲自前往。宗主，楼兰地处戈壁，气候异常，路途遥远，还请宗主三思啊。宗主，要入楼兰古城，必先过无心鬼阵。十年前，我玉无间数十人尽付于此地。宗主若执意前往，还请七杀陪护。不必，只需红衣陪我。药老，天机大会之事由你主持操办，三家如有动向，及时报我。是。嗯，这个白河愁怎么还不来？嗯、哎呀、嗯，哎呦，胖子，嗯，你这身行头不错啊，哈、嗯、哈，<笑>这脚，好马配好鞍，切，好鞍配肥马，呃，你。大叔不会不来了吧？这都是能当你爹的人了。哎呀，去日本留一趟学，这性子怎么反倒变本加厉了？哎，嗯，哎呦，大叔，此去楼兰，路途凶险。这些东西收好了，上路吧。好的，大叔。哎哎哎哎，别跑啊！东西谁扛啊？胖子，别喊了，就你喽。我，我去。小眼镜，没事吧？<笑><笑>就是戈壁了，赶紧走啊！店老板，店老板，嘿嘿嘿，来了！哎，哎，客官，您要点什么
，快快快，呃，先给爷我来两坛百年花雕漱漱口，再给我来一个红烧鲍鱼、红烧熊掌，呃，再给我们一人来一个鳕鱼狮子头。呃，差不多就这样吧。客官，您说的这些我都没听过呀。你以为还在海都做你的大少爷呢？刁老板，别理他。嗯，你那那你们这儿有什么吃的？我们这儿有包子。呃，还有呢？呃，羊肉包子。我去！哎呀，给我们上几盘羊肉包子，来两壶羊奶酒、哎。好嘞，客官您稍等啊。这是个什么鬼地方啊！天哪！哎，我说胖子，你就别嘚瑟了。这出了阳关，就别拿自己当少爷了。能有吃的就不错了。还少爷呢？这路上行李可都是我一个人扛的。你看我这肩膀可都肿了。好不容易找个地方能吃饭呢，还只能吃个包子。哎呦！胖子，你看人小玲妹妹都没有一句怨言。你倒像个怨妇似的，就是就是。哼，几位爷，包子来喽，请慢用啊。嗯，好香。大叔，给。别看这地方破，这包子还真好吃。嗯。包子是人肉馅儿，好大的胆子，居然看黑的！呸！爹了妈，你们这包子是人肉馅儿，好大的胆子，居然看黑的！哎呦，客官，你可不能乱说呀！小的这店在这儿开了都快二十年了，怎么可能是黑店呢？你可别砸了我这招牌啊！是啊，胖子，你可别瞎说啊！哎先炸的你炸，来这么一出，就算他是也不敢对咱们下手。哎呦，胖子，看不出来你还是老江湖啊！想走江湖得多点心眼儿。你这闺中大少呀，学着点儿。哎，行了行了，叶老板啊，呃，帮我雇几个得力的脚夫，我们还要赶路。好嘞好嘞，这位爷，不知您这是要去哪儿做买卖啊？过游沙山，去沙柳沟。哎呦，这爷，这这这脚夫怕是不好找啊,啊！你是怕本少爷给不起钱吗？哎呦，不敢不敢！店老板，那这又是为何呢？客官，您有所不知啊，最近这游沙山闹马贼，前几天刚有一飙车被劫了，听说死了好几十号人呢，所以现在啊，都没人敢走那条路了。你看那俩人，刚从那儿死里逃生回来。那、啊、不知老板有没有其他路线可以绕过游沙山？这您可是问对人了，爷，您瞧这儿，去沙柳沟可绕到芒崖，经嘎顺。呃，虽然说多花了一天的行程，呃，可是咱也求个安稳，不是啊？老板干得不错，你这地图我买了。嗯，哎呦，嘿嘿，谢谢爷。芒崖地处险僻，道路难走，古来多有马贼出没。哎呀，人家老板土生土长，你能比人家熟悉？哎，真是，嗯。哎，胖子，啊，我觉得老白说的有道理，而且那老板看起来古古怪怪的。那咱们到底往哪儿走啊？绕到芒崖，哎嘿嘿嘿，你慢走，慢走啊！客官走好啊！嗯，谢谢谢谢，我走不动了，出了阳关就是戈壁了，赶紧走。
累死我了，累死我了，走不动了，呃，不去了，不去了，不去了。你嚷嚷什么呀？你看人家小玲，人家姑娘也没像你这样。哎，嘿嘿，哎，哎，啊！我是亲妹妹拜疼了，真是。大叔，给，这是我烤的羊腿，可香了。大叔，你在看长庚星吗？大叔，你什么星座的呀？说，去！嗯，这这这什么情况？好像有人过来了。就就就，呀呀！就就就，呀呀！我就说过你是逃不掉的，不许欺负我姐姐！滚！你要是乖乖从了我，我就放你两个人一条性命；若是不从，我就将你卖到窑子里去！你们这群贼人，好大的胆子！光天化日之下，竟然做这种杀人越货的勾当！哥，这晚上了。听好了，我们这儿可是有一位寻龙手，要是不想死的话，我就赶紧滚。大胆贼人，还不放开那女孩，不然就别怪本寻龙手辣手摧花。哟，今晚可真是艳福不浅呢、啊，又来了个小美人。哈哈哈哈哈！你看好他，男的全都杀了，女的留活口。你死胖子，上去打他！突然了，快去准备准备好啊！哎呀！哎呀！知道本少爷的厉害了吧？出手了！再说了，我只是一点皮外伤。死胖子哪那么多话呀？赶紧给小雷上药啊！小女子素素，多谢各位出手相救。你们没事就好。哎，没什么，路见不平就应该拔刀相助。不知道素素姑娘接下来作何打算？我我们上队，本来是要去西域做买卖的。谁知半路遇上了马贼，现在，现在只剩姐姐和我了、哦。这样啊，嗯，呃，我们要去杀柳沟，呃，如果顺道，不如结伴同行，相互也有个照应，如何？啊、真的吗？太好了，谢谢哥哥。<笑>
怎么连自己都照顾不过来，哪里照顾得了别人啊？我和姐姐走这条路已经数十次了，哪里有流沙，哪里有狼群，我们可清楚得很。若二位不弃，我们可以带二位到沙柳沟。哎呀，呃，你看，你看，有个活地图，总比咱们瞎走要强吧？嗯。胖爷了，哎呀，呃，素素姑娘，咱们离那个沙柳沟还有多远啊？翻过前面的坎儿堡，再顺着盐碱道走上一程，就能看见沙柳沟了。姑娘看上去不像是久经风沙的人了、啊，为何对西域的路线这么熟悉啊？我家世代经商，经营西域多年，只是小女子自幼体弱多病，偶尔才会随商队一起远行。一般的行商路线比常人是要熟悉一些。是吗？不知素素姑娘对喀什西边的地方是否熟悉啊？张公子是想去哪里啊？我想去的地方，一般人怕是不知道。莫非是想去楼兰古城探一探？你知道楼兰古城？楼兰古城早已被黄沙倾覆上千年，我所知道的也都是祖辈们留下的传说罢了。传闻有迷途的商队曾在罗布泊附近。见到过楼兰古城，那恐怕只是些海市蜃楼啊。哦，原来是这样。到了沙柳沟，我们便在那里等候走散的商队。多谢张公子一路照顾。天启，天启，哎呀！哎，天启，怎么了？快看！堂口，什么人敢动张家？少爷，是谁干的？医术呢？有人袭击堂口，掌门者受伤。独自进了沙海，生死不明。这，这是，这，这怎么是空的？
张天启可真是个废柴。人，哎呀，危险危险，可真是累死胖爷了。你们没事吧？多谢张公子相救。医书应该是往这个方向去了，穿过黑崖谷，大概一天的行程就到了，咱们得赶紧动身。等等，现在风向紊乱，气流不稳，不久就会有一场黑沙暴。现在不能出去，沙漠气候变化无常，现在正值风季，还是小心些。呃，天启，要不咱再等等？医书生死未卜，我必须尽快找到他。黑沙暴，又叫沙漠中的魔鬼，若是遇上，九死一生。好，你们怕死，那我一个人去。哎哎哎哎，兄弟，我陪你去。胖爷这肉也不是白长的，再大的风沙也吹不动我这两百斤。嗯，果然是我的好兄弟。说，不知死活。楼兰可有消息？楼兰堂口被毁，张一正赶往无心鬼镇，一查究竟。国秦会真敢对我张家下手？属下也安排网门彻查，怕是有人暗中指使，不然凭他们，怎知楼兰之事呢？连这些无名之辈都想染指。哼！秋水可有消息？那群人在湖边渡口消失，就再没了踪迹。族长，是否？让秋水赶往楼兰，以备不测。嗯，让秋水即刻动身，护住天启性命。国清会若真敢动天子墓，杀无赦。是族长。还有一事，与天启同行的还有韩家兄妹。您看这事，哼，我这好兄弟，还真舍得下本钱。不语。天启，他们此刻到哪儿了？按时日推算，怕是快到堂口了。族长，是否让秋门主将少爷他们带回来？万一……天启，倘若真能侥幸探得楼兰天子墓，该入局了。我、哦，哎呀，快走快走啊！给我走啊你！天启哥哥，你看，骆驼好像都被吓坏了，不肯走了。完了完了，胖爷这百来斤肉，看来得撂这儿了。快走啊！星河，小眼睛。
冯轩，老白，素素姑娘，素素姑娘，快醒醒！你干什么、啊？你有病啊！我这是在救你。那是什么鬼东西啊？是黑牙鬼，沙漠中的领主，他们极其凶狠，不惧风沙，可以在沙漠中前行，形成流沙，而且他们对。
，我可没那么容易死啊！没有你陪着，<笑>我一个人死了，多寂寞呀！啊！<笑>你没事吧？没事。猛的东西都被你搞定了，哎呀，不错不错，你开个价，我们长期合作。嗯、哥，这是什么呀？东西。
，不行了，不行了，我要渴死了。死胖子，你这就不行了。起来，起来，走吧，啊！哎，动不了，动不了。这是什么呀？还有多远呀？这茫茫沙漠到底有没有个头啊？啊！啊你们快看那边！啊、太好了，有个镇子！啊！好可爱啊！啊胖子。这是你失散多年的兄弟吧？发型都一样，帅，像我，有品味。嘿，哎，小东西啊！喂，小白毛，小白毛，你别跑啊！等等我。哎，茶铺有茶铺！哎，小二，小二，赶紧给我们上茶！快点，快点，快点！喂，你是聋子吗？哥，我，我就轻轻的拍了他一下，他这脑袋长得也太不结实了吧！这是什么呀？发生了什么事？人怎么弄得跟活人一样？镇上的人，都死于十年前的同一天。鬼，一定是闹鬼了！妹妹，妹妹，妹妹，小玲，妹妹，小玲，哥，这里有水。哎，哎，好爽，好爽。喝吧，我要喝吧。身上怎么没有羊皮卷？你一个大活人在这装神弄鬼，吓吓吓死胖爷我了！先生可是大夫，我朋友身患重疾
，还请先生出手相救。是个死人！先生可知道楼兰古城怎么走？哎，你个死瞎子，胡说八道什么呀？小明明，我等路遇沙暴，误入此地，还请见谅。退出战场，白鹤城，你也怕他？白鹤城，你是不是打不过那瞎子呀？我可是花了三万大洋。哼！医叔，医叔的罗盘。天启少爷，医叔，你没事吧？天启，你怎么会在这里？族长可知道你来西域了？大伯担心医叔安危，让我赶过来看看。呃，是啊是啊，张伯父还特意派了一位高手来助你。多谢白兄一路对天启的照顾，在下有一事相求。还请白兄能尽快护送天启他们回去，他日我张家必有厚报。医叔，你自己在这儿，我可不放心。况且楼兰古城是不是安全，我们还不清楚呢。还是让我留下来照顾你吧。天子墓岂是说破就能破的？我便不需要你照顾了，你即刻启程回去，免得族长责罚。哎，行行行，天启，咱们就听医叔的吧。好吧。医叔，我先帮你医治一下伤口。胖子，嗯，你去拿一下疗伤药。好。你刚才进镇子，可有碰到什么人？嗯，碰到一个盲眼大夫，还差一点把我朋友给伤了。医叔，那个镇子实在是太诡异了，里面的人好像都是同一天死的。那个瞎子武功极高，连白河愁。也不一定是他对手。嗯，此人名无心，武功深不可测。我这一刀，便是他给的。有他在，当可保楼兰古城无忧。那他也是咱们张家的人吗？好奇呀！哦，那你说说，好在何处啊？大哥见笑了，我看此子落地，是为明修栈道，暗度陈仓，白子之师，一招尽收啊！哎，五年未见，昌兄如今奇风大变，诡异莫测。已然有大师风范，若某配。若公子抬举。是啊，五年了，如今虽说天机和重现，但我与顶天却也难解其中玄妙，实在是。<笑>长兄万不可气馁。天机河乃无上之物，岂能轻易打开？<笑>我宗不日将再开天机大会，届时还要请张兄率三大世家，再议大计。不知此次天机大会设在何处啊？桃花源，张兄，韩族长，若某有事，先行一步。你我改日再叙此举。
天。行。顶天啊，啊，你何时也对下棋有兴致了？略懂，略懂。那，你说说，此局谁胜谁负啊？那，小弟就献丑了。依我看。黑子沉稳，歧路，步步为营。看似胜券在握，白子嘛，<笑>看似被动受制，但一直与之周旋，隐藏实力，留有余地。<笑>我看，大哥是想蓄力而发，一举定乾坤、啊。大哥，不知小弟说的对是不对呀、啊？顶<笑>天好眼力，<笑>让大哥见笑了。呃，大哥，有句话，我不知当讲不当讲。你我数十年兄弟，有何不能讲的？啊，以你我现在的实力，大哥，你又何必屈于他玉无间之下？只要大哥你一声令下，小弟愿为您马首是瞻。黑白之道。以法阴阳，以强自保，事孤取和，入界以缓。大哥，高明。大哥，前些时日，福轩和天启一同出门游玩。这事儿，您知道吗？福轩和小玲，可是去了西域。呃，大哥，他们二人确实和天启一同出游，具体是去了哪里，这、这……啊，我算着时日也差不多该回来了。啊、回来以后，你要好生管教。嗯、若是生出事端。后悔莫及呀、啊！啊，是是是，大哥教训的是。嗯、少主，昨日张一到此，便没了踪迹，想必是藏在这小镇中昨日张一到此，便没了踪迹，想必是藏在这小镇中。赶紧出来！或许我家少主还能饶你一命，快出来！嗯、这点小伤不打紧，抹上我这金疮药，三天就好。去吧，不留痕，居家旅行必备良药。你哪来那么多废话？国清会追来了，天启
，你在这里安分待着，不要妄动。明日便有老白兄将他们带回海都。哎，大叔，等等我！天天，你家一叔让咱们在这儿等着。再说了，你也不会武功，去了还不是添乱？小眼镜，看好素素姑娘。胖子，我们走。哎哎哎哎哎，你别拽上我呀！啊啊死头，以十年为用。猎人也太过无耻了！哼，先前被你侥幸逃脱，你能活过今日，再逞口舌之强。一叔，你这个臭娘们，让胖爷来教训教训你！哼，有帮手又如何？一叔，一叔。
素素姑娘，哎，你怎么跑这儿来了？哎，别过去，危险！啊！啊啊你这女人疯了吗？啊啊啊这里也有。喂，你到底是什么人？一路上装可怜，就为了跟我们来这里？喂，我跟你说话呢。哎哎。可来过，我来没来过这里，跟你有什么关系？跟我走。我为什么要跟你走？哎哎哎！你要干什么？放开我！哎哎！
了，砸不开你就破门。嘿，哎呀，真没用，让我来。哎，哎我去，妹妹，你要砸死你哥我呀？不要白费力气了。啊？那怎么办？啊？难道就在这傻等着吗？你说我花大价钱请你来，谁？是我，小眼睛，你没事吧？那女人有没有伤到你啊,啊？那个疯女人，鬼上身了，不见了。那个疯女人，好了，别管那疯女人了，来来来，我这里有一个艰巨的任务交给你，啊、看见没？那处机关，你给我破了它。这座小镇屹立边陲，人们试探生活在此，与世无争。我为他们治病，他们也尊我为大夫。那天是我每月外出寻药的日子，所有的一切都跟往常一样平静。而平静，终究还是被打破了。黑衣人来历莫测，以杀戮相比，让他们救出我的妻儿，以此要挟我打开轨道。终于。人民无法忍受死亡的恐惧，把他们救了出来。那时的我已经仇恨奴役。并非全是你的错。
人民淳朴，敢于曾经的依旧之恩，便找出了一对与我妻女年龄相仿之人，就与我一人。为死，我善恶不分。你教我该如何面对他们？啊啊双目，留着又有何用？啊何事未了？我苟活于世，只为接受我祖宗承诺。可终究没等到那人，如今愧到一。马上，马上就好了。照顾医书。福轩和小玲去了多长时日 了？ 啊， 回老爷去了一月有余了。这。该回来了，该不会？老爷，你赶紧派人去看看，要是见着人，立马给我带回来。是。
，老爷，天启少爷也要带回来吗？哪儿那么多废话？是，我这就去安排。背上，跟我走。小眼镜，快背上。哥，小玲，你怎么跟来了？不是让你在上面照顾遗书吗？我已经把遗书安置好了，放心吧。再说了，天启哥哥还没有找到，我怎么能安心待着呢？好，好，好，好，呃，你快背上人偶，赶紧跟上去，快。嗯。啊、这什么、哎？好恶心啊！背上。跟上少主。是。我知道这里，你来过这里？啊，何时来的？嗯，我在古籍上见过这个石像，所以知道这里就是楼兰古城。若是瞒我，本座便叫你求死不能。哎，你这个女人真是不识好歹！我们一路对你百般照顾，你反倒恩将仇报。哎哎哎！终于停下来了，累，累死我了，啊！药老，药老又在为我等炼药，真是有劳了。分内之事何必言谢？若公子天机大会之事，不知你与那三家商议的如何？已告知张涵两家天机大会地点。具体时日，还得待宗主回来之后再做定夺。唉，宗主此行也一月有余了，不知情况如何？况且宗主服药的时间也差不多该到了。七杀已经赶往楼兰，想必不日就能与宗主会合。有七杀和红衣在身旁护着，应当不会有问题。如此甚好。倘若宗主出了差池，你我如何担待得起？定然不会有事，还请药老放心。<笑>我现在担心的，反倒是那张北川。区区一个张家。有何可担心？张北川其人，老于世故，精于谋略，不可不防。若公子多虑了。昨日，我与张北川一叙，隐隐发觉，此人大有争锋之意。五年前天机大会。
昌南风陨落桃花源，张家实力大损。昌北川看似表面蛰伏不动，实则韬光养晦。张风凭他的实力。<笑>怕是不自量力。若他张北川真有此意，当初抢夺天机河之时，他就不会轻易退去。或许他另有打算。据影道消息，张家少爷张天启私下伙同一帮人也去了楼兰。哦，还有此事。据影道消息，张家少爷张天启私下伙同一帮人也去了楼兰。哦，还有此事，千真万确。张北川自五年前那一事之后，对张天启是百般严管，族内之事一概不许涉及。可如今，居然任其下天字幕，此举必有。蹊跷！倘若真有此事，便劳烦若公子你仔细查探一番。楼兰古城，终究是被我找到了。哈哈哈哈哈！皇族必要，我大兴，复国有望了。少主战楼，壮我大兴！少主战楼，壮我大兴！将城内所有值钱的东西带走。是。哎呀，失策，失策。竟然背了一个最胖的，累死胖爷我了！哼，一群土匪，不要脸！嘿，妹妹，你胡说什么呢？你居然说他们国亲会有脸？大胆！随他们去吧。哼，待我东山再起之日，定让他们万倍偿还。哎，老白。你说那瞎老头也不等等咱们，一个人就这么跑了。你说这么大个城，咱们上哪儿找他去？是啊，大叔，也不知道天启哥哥怎么样了
，找死吗？之前看到的不太一样啊！嘿，我看呀，这楼兰的鱼都长这般模样，就跟咱家的风水鱼一样，脑壳那么大。<笑>老白，那什么？啊？啊老白，你来看看这儿。心照印，会不会是那夏老头干的？那一定是那疯女人！哎呀，完了完了！那女人要是发起疯来，天起那身子骨！大叔，你看他们是在做什么？一路行来，田地干涸，水稻枯竭，想必是在求雨。求雨？在这里求雨，哥，就算应验了，这雨也落不下来呀、啊。相传，楼兰本是富庶之地，后来不知发生了一场什么变故，才淹没于这黄沙之中。哎哎，等等等，快撒手撒手！谁让你不搭理我的？哥，我觉得这个泥人好像一个人。跟我走，夏叔。想必楼兰古城的秘密不仅于此，你速召集人手，即刻赶来。
醒醒啊！怎么一到关键时刻你就晕啊？不不不是他他他发生什么事了？哼，你没事吧？没事没事。天启哥哥，那个疯女人呢？哦，在那儿呢。此女方才出手之时，分明是玉龙手无疑。此时为何感觉只是降龙手的气息？老白，你刚才说什么玉龙手？那什么意思？啊？据传玉龙手运气之术，可调动天地能量；举手投足，可山崩地裂。没有玉龙手现身之时，多有天地灾难发生。哎，老白，老白，你可别逗了！你说这个姑娘是玉龙手？哎呀，我可知道。这玉龙手已经上千年没有出现过了，是，也不是，嗯，想必是用了什么秘术。哎，胖子，什么是运气之术啊？玉龙手这么厉害？嗨，跟你说了也不明白，大概意思就是。你大伯的那降龙手的功夫，离人家小姑娘差老远了。此处应当就是楼兰天字墓了。这就是楼兰古墓啊，难怪这么凶险。厉害，厉害！天字墓果然不同凡响，里面的宝贝。一定少不了。这天字墓开山辟地，巧夺天工，实非人力所能为。老白，你的意思是，这里是神仙建的？<笑>哎呀，管他是人建的还是鬼建的，咱们都到这里来了，总得进去看看嘛。天杰，你说是吧？哎呀！他想要他了，赶紧跑呀！哎，你一惊一乍的，人都被你吓着了。你个小家伙，吓死你胖爷我了！以后能不能先打个招呼？既然这木门已经开了，那咱们就进去看看。华夏九州龙脉之上的天字墓，多为世间奇人异事所见，墓中机关陷阱防不胜防，多数有去无回。你们可想清楚了？我们有言在先，墓中行事，各安天命。有大叔在，还怕什么？胖子，嗯，那咱们兄弟俩。就一起去闯闯这天字墓，天杰，放心，我一定会护着你的。果然是好兄弟，走。哥哎，这都啥时候了，你还惦记一个姑娘？你说咱们把这一个如花似玉的姑娘就这么丢在荒郊野外，是不是有点过分啊？如花，你没搞错吧？这这这分明是实花，好不好？哎
。不管怎样，这也是个大活人啊，丢在这里，万一有个好歹。咱们还是把他带上，一会儿如果他醒了，再随他去吧。哎、这疯女人要是醒的，见着胖爷我背着她，天知道会发什么疯。要是把我脑袋掰成两半了，你可得负责。<笑>他都这样了，你还怕他呀？哎呀，天奇，你是没看到，他可是把老白和那夏老头打的，那是。走。嗯，这是什么东西啊？哇！哎呦，玄阶气石。啊！我的天哪，霸气呀、啊！啊，这东西很值钱吗？值钱？哎呀，这气石啊，是契丹和契金的原石。哎呀，你有钱都买不到啊！我那二维水契丹，就是这种气石炼制出来的。嗯，哎，这石头怎么有四种颜色啊？你看。这青、紫、蓝、红四色，分别对应风、雷、水、火四种气石。哎呀，这回赚大了，赚大了！胖子，你这吹的有这么厉害吗？胖子，问你呢。胖子，我说你能不能有点出息？啊？你好歹一海都首富韩家的大少爷，你还稀罕着几块破石头？我要是能找到一块地阶气石，也算没白下这个天字幕了。把素素姑娘背上，赶紧去和小林他们会合。好了，哎哎，等等等等等等，哎，我再扣一块，再扣一块，哎，一会儿出来随便你扣，现在赶紧走。这个霸气啊！<笑>这鱼，此鱼名为玄冰鲤，以寒气为食，多出极阴之体。如若沾身，便瞬间自凝成冰。不想会在此处遇上。啊？那天启怎么没成冰棍？<笑>看来你这个老江湖。也不怎么样嘛，别管那么多了，先过去再说吧。哎，等等，我先看看这桥结不结实啊？嗯，安全，可以走了。
だがあっうっ子你摸他什么呢快点快点快妈呀这枪要断了快跑呀镜头好像就是主墓室。哇塞，这架势，肯定有不少好宝贝。满脑子都是宝贝。清楚，这是三个大老爷们的骸骨。哎，真是，都死了还做弄胖爷！哎，这是什么？似乎是某种钝器。这纹路好像……怎么？难道你认识？不是这个，倒斗三界名令，天字目，不可盗。谁会有这么大胆子？啊？是啊，况且外面有机关锁，还有两个石头人守着，想要进来这儿，得有多大本事啊？哎，你说，会不会是你家哪一代族长瞒着你们张家？偷偷下了天字墓，胡说！我们张家怎么会有这种人？我说笑的，呃，到时候你回去跟你大伯说一声就行。现在咱们要紧事，是赶紧找到老白他们。嗯，回头我问问医术就知道了。嗯，你赶紧，嗯，把素素姑娘背上。哎，等等，又怎么了？哎哎！我的妈呀！什么东西？一个小虫子就能把你吓成这样？起来，赶紧背上素素姑娘走吧。这人去，怕不是被这虫子给吃了吧？行了行了，看你这胆子！胖子，你把人放哪儿了？又把它放在地上了呀！这、这、怎么说没就没了？没准他醒过来自己走了。算了，等找到小林他们再说。走。张门主，何人将你伤成这样？古清辉，此次古清辉倾巢而出。好、哎，古清辉，老三，跟我去宰了他吧。
，楼兰堂口已被全毁。我看秦欢于此行，志在楼兰天子墓。求门主，需尽快将此事禀报族长。难道国清会真与玉无间联手？什么？玉无间？我门被断，族长便料定。此事必有玉无间插手，否则凭他国清会。看来此事十分棘手。快，快！<笑>少爷，少爷应该去往天子墓了。你们快，你们快去护他。<笑>有白河愁在他身旁，一时片刻不会有事。你怎知白河愁随天启少爷一同？与天启同行的人中，可有可疑之人？韩家少爷、小姐，还有一个姑娘。只是此女身患重疾，不像是……姑娘？什么姑娘？听天启少爷说，是他们此行的向导。我见到他时，已是病得不轻了。难道他来了？天启少爷，就拜托求门主了。此时正当我张家用人之际，张门主且好生休养。你二人便留在此处，护张门主周全。哥，天启哥哥，大叔，怎么办呢？应该是触碰了机关。咱们都在这里转了十几次了，不会又转回去了吧？怎么又走回来了？天启，你说咱们是不是遇上什么邪乎的东西了？你个死胖子，这都什么年代了，怎么还满脑子封建迷信啊？哎，你还别不信啊，咱俩在桃花源不是明明遇见过吗？啊，呃，胖子，你是不是吓傻了？我什么时候去过桃花源啊？五年前呀、啊，你。五年前，我怎么一点印象都没有啊？哎，胖子，你说的那个桃花源在哪儿啊？哎呀，哎呀，你看我这记性，不是跟你去的。不过我在那儿真是遇见了同样的怪事，在树林子里来来回回啊，走了几个时辰。那后来你是怎么走出去的？后来我遇见的桃花仙子。他把我们领出去的，那身姿啊，那长腿呀、啊，真像仙女。做你的春秋大梦吧，赶紧找路，不然咱们都得困死在这儿。天灵灵，地灵灵。天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵。哎，看不到，看不到，看不到，看不到安静点，你听，有声音。哎，这还真有声音，好像是有人进来了。怎么叫的那么惨？不会是小刘他们遇到危险了吧？哎呀！
好像是男人的声音，是老白。好像是个男人的声音，是老白。听着不像。哎呀，哎，走走走走，天启，咱们赶紧出去。现在能走哪儿去？哎呀，不管了，先出去这里再说。啊！死人了，死人了，死人了！再不跑死了。胖子，别乱跑啊！哎呀这回彻底完了，出不去只能在这里等死了。我们老韩家可是三代单传的，老祖宗啊，我还不学不孝啊，还没给我老韩家留后，就要死在这儿了。哎呀，死胖子，鬼哭狼嚎的有什么用？你就不能想想办法？三位仙人呐、啊，晚辈韩福轩平生光明磊落，仗义疏财，路见不平拔刀相助啊，可是个大好人呐、啊！还请几位仙人开放了我们吧。我韩福轩若是能平安出去，以后一定不喝酒、不抽烟、不碰女色。呃，呃，就戒烟戒酒吧。三位仙人呐，仙人呐，没文化，让你多读点书你不听、啊。显灵了，显灵了，花仙，花仙来救我们啦！素素姑娘，怎么是你？你们随我来。你之前去哪儿了？你知道如何出去？呃呃，你怎么那么多话呀？这是花仙，是来救我们的。嗯、花仙姐姐，怎么不走了？你先过去。想早些见到你妹妹，就赶紧过去。小玲，你没事吧？小玲，快气死哥了！没事没事，刚才听到外面声响，还以为你们出了什么事呢。哎呀，哥，你是怎么找到我们的？哎呀，哎这，天启哥哥，小明，哈哈哈哈小眼镜，你看出什么门道了吗？嗯，嗯，嗯，来来来来，过来，来，看这儿啊，这样。哥，然后这天启哥哥在干什么啊？嗯、哦，还行。刚才就神神叨叨的在那儿瞎话，我看，八成是中邪了。哎呦，你才中邪了呢！哎、天启哥哥、嗯，你们找到出去的办法了吗？嗯，有一些线索了，不过小眼镜还需要点时间。哎呀，天启啊！你说说你，明明有个花仙姐姐可以带咱们出去，你在那瞎鼓捣什么呀？哎呀，我还以为你中邪了呢。啊，哥，什么花仙姐姐？嗯嗯嗯嗯。要想平安走出这里，还需要你协助一番。嗯。我也和你对此处如此熟悉。
，此地形为九宫八卦，你们的朋友应该也看出了一些端倪。不过此处八卦阵型，阵眼暗藏玄机，你一时解不开也是正常。你能解开？可以一试。锦瑶，你先留在此处。少主不可，勇道凶险，还让属下先去探路。我清寰宇怎会为这区区牧师所困？你怎样？少主放心，并无大碍。难道我清欢宇竟然要困死于此地吗？少主，少主不要少主真中龙体，少主，复国之事非朝夕之功。我刘阳数载，广学才识，只为匡复大清。如今四海纷争，列强狼师，若再不力帮兴国，国。想不苦，可现在却为这小小的牧师所困，还谈何朝夕？谈何复国？我们所在之处，应当是机关所致，如得解法，硬闯怕是无用。少主，我们一定可以出去的。快要到出口了，我早说花仙姐姐能带我们出去。嗯，最后一道门，还需听我安排。啊，嗯，来一人，与我先过甬道，前面墓室石门打开之后，你们再过来。我和你去，老白，你照顾好他们。你不怕吗？这次楼兰之行都是因我而起，遇到危险，我岂能躲在后面？果真有几分胆识。门开了，你们快过来！你若真是他，自然能出来。啊！啊啊啊啊我没事儿，咱们得赶紧想办法出去。小眼镜，整个墓室是依靠重量变化产生位移的，你可知道解法了？星位运转相同，可解。那你还磨蹭什么？赶紧带我们走出去呀、啊！进了死门，没有办法了。小眼镜。连个机关都解不开，要你有什么用？哥，我可是花大价钱请你来的，你
，你妈小眼睛有什么用啊？要不是你那花仙姐姐，我们会被困在这里吗？那，那也不能干坐这儿等死吧？难道没有其他办法了吗？有，死门变生门。怎么变？需要从外面开门。你忽悠胖爷呢？咱们都被困在这里了，谁能在外面开门呢？哥，我好冷啊！大家靠在一起，能暖和一些。他回来了！啊！你们国青会是属狗的吗？竟然一路跟到了这儿来，放肆！嗯，青环宇，毁我张家堂口，伤我一叔，是不是你干的？是。又如何？你国青会是要与我张家为敌吗？小小张家，哼，不足为敌。你，听。先出去了再说。呃，青公子，欺负我哥，就是欺负我。你若是得罪我张韩两家，你们国青会日后怕是不好混呐。张北川数次坏我国青会大事，又当如何？哎，现如今啊，咱们一同困在这儿，说这些陈芝麻烂谷子的事儿也没用。我看啊，不如一同出了这机关密室再说。如何出去？嘿嘿，那你们可得听我哥的。小眼镜，有眉目了吗？嗯。来，这边。这里。哦。还有这里。是这样。再加上这儿。嗯。哼。方才九宫八卦之行已开，你们只需听我安排，便能出得这墓室。好，八卦两阵，相生各三，坤阵同源，压阵现坤。<笑>什么八二八三的？小眼镜，你说明白点。哎呀，哥，你听不明白就别瞎捣乱了。听小眼镜说完。我怎么是捣乱呢？这个九宫八卦局暗藏两个阵眼，分别在阵位和坤位，必须先找到其中之一，才能解开这个局。小眼镜。开始吧。前一砍灵，进中宫。那边，去一个人。哇，天启哥哥还懂八卦啊？这算什么？你天启哥懂得比这多了去了。哇
大家都跟我来。礼、嗯、一对一。这两边同时去一个人，我去吧眼镜，你到底行不行啊？哎呀，差点你胖爷就交代在这里了。哦，我知道了，这个死胖子一个顶两个，所以才会触发机关。嗯。嗯倘若再有差错，你们就留在这陪葬吧。你们两个去，小心。嗯啊八卦相生，正宫走离。哎哎哎哎哎哎哎、二中三，离三献坤，快要解开了。阵眼已经移至离位，巽位先去两人，中位再去三人。你们怎么还不去啊？嗯，啊，去哪里？你耳朵不好使吗？这个墓室进去两个人，你俩不是正好吗？哼，我的生死，岂能由你们说了算的？小人之心，防人之心。哎呀，青公子，你这般猜忌，那大家一起在这儿等死好了。那好，我同你去训慰，你与我，还有他，三人留在此处。他与我同行。啊？你不行！我我才不要和他一起。我陪你去，啊，嗯，啊，老白，我妹妹就交给你了。这样你满意了吧？那便这样，老白，你与小玲和他去中位，我还有他，以及小眼镜，留在离位。哎，天启哥哥，怎么了？训卫二人。咱们人不够了。嗯，嘿，天启哥哥，你忘了我哥一个顶两个了吗？<笑>胖子，那你自己小心点。你就放心吧，天启，你可得防着他点儿。嗯，大家开始移位吧。Thank <laughs> you. 
都给我小心点儿，弄坏了你们可赔不起。小眼镜，这就是阵眼了吗？嗯，嗯，嗯。我们就在这个位置。嗯，能解了。还不动手？要不？请清公子亲自动手你可是救了我们大家的性命呢，少主。不错，这钱没白花。<笑>哎呀！多宝贝，不愧是天字大木啊！霸气，霸气呀、啊！这个也能入你韩大公子的眼啊！怪事儿，这物件不是在我家吗？嗯。持ち帰ったら大きな子でしょ。うん。いくらありますか。この前を加えて二百八十八、中で時期千十八、評価二百五十。うん。テサ、先に少女君に報告しましょうか。嗯。
収めて別の用があるローラの方から新しい情報がありますか<笑>全部バカモンだ何者だ止まれ秦寰宇，你这是过河拆桥！合作约定到此为止。算了，别和这帮强盗计较。一群土匪，这些玩意儿我韩家多的是，胖爷我不稀罕。<笑>这天字幕果然不一般。嗯，如今这八卦机关已破。但是前面必定更加凶险。倘若大家不想再往前，那咱们就出去吧。天奇，我听你的。你要是还想进去看看，兄弟我也陪你进去。老白，你看呢？跟住张天启，便能寻得气福。此行，我必取其福。天启哥哥，要不咱们陪大叔一同去吧？有小眼镜在，还担心什么？是吧，小眼镜？嗯。嗯。天启。少主，此处危机防不胜防，前面怕是更凶险。咱们此行已有收获，不如及早退去。速度快点！人呢？我说天启啊，你你跑这么快？见到鬼了！你们没看到吗？啊啊！看到什么？那个女人啊！发现姐姐。哼，刚才就站在这儿。老白，你看到了吗？天奇，你不是眼花了吧？这里哪有人啊？这里比里面还冷啊！翘楚，好生守住这江山，日后定大有可为。一个能将生意经营到这般模样的人，岂会甘心在他人面前卑躬屈膝？天机藏起，风水有脉，地灵纳宝，九州乾隆。消失五年，终于现身了。不如我们，换我倒斗三界，你眼中还有没有我征兆？凭你小小寻龙手，也敢阻我？倒钩
出事了！快，快去禀报族长！大哥，难道真要瞒我？那几个老家伙已经心生嫌隙了。张家固守楼兰古城数百年，如何寻得？想必青皇子心中有数。黎叔生死未卜，我必须尽快找到他。楼兰之行关乎我玉无间大计，我当亲自前往。忍辱者死。何人将你伤成这样？顾清辉。天启倘若真能侥幸探得楼兰天子墓，该入局了。华夏九州龙脉之上的天子墓，多为世间奇人异士所建。墓中机关陷阱防不胜数，多数有去无回。杀出去！我呀！与天启同行的还有韩家兄妹，我这好兄弟还真舍得下本钱。哥，我清还你，不为这区区牧师所困。你若真是他，自然能出。跟住张天启，便能寻得气福。哇，这么多宝贝，你这是过河拆桥！合作约定到此为止。如今，这八卦机关已破，但是前面必定更加凶险。要不咱们陪老白先去看看吧？好吧。要是遇到危险，咱们就赶紧离开。哥，咱们赶紧走吧，这里太冷了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，快走快走。嗯看来收获颇丰啊！阁下玉龙之尊，来此所为何事？祝清公子早成四方之志。何事必暗藏阴阳双面？是黄德何事必后，李斯谏言。将何氏璧一分为二，阳者制成游龙玉玺，而阴者则制成玉凤玺，世人又称之为鬼玺。哼，坊间传闻，世人并非亲眼见过鬼玺。世人凡夫俗子，岂能窥探阴？清公子真命之子，受命于天。如今手握玉龙玺，若能得到玉凤玺，双玺合璧，何愁大志不展？你知道鬼玺的下落？我知道鬼玺只能安放于极寒之地。清公子入楼兰天字墓后，可有什么感受？少主，不可轻信这女子。
，小姑娘，我说的这些，想必你家少主早就知道。皇室城中，确有一册对玉凤玺记载的机密文案，只是内容过于晦涩难懂。亲公子得到玉凤玺后，我可告知你运用之法。少主，此人行径诡异难辨。好个痴情女子，秦怀宇。若想得到玉凤玺，就跟我来。锦瑶，跟我来你喝。试试看是货物。
特别值钱的宝贝，我怎么知道？哎，这里面好像有东西、啊。哎，哎，哎，哎，哎，哎，你疯了！干什么打动静？啊！哎，哎。啊！醒醒，醒醒啊！你们有没有听到什么声音？好像真是有哎！哎，在哪儿？在哪儿？小眼镜，呃，会不会有什么机关啊？嗯、呃，嗯，你们看那儿。老白，这什么玩意儿啊？看着怪吓人的。都小心一些小眼镜，快过来看！哦哦，好像是机关。天启，要要不咱们撤吧？不要，瞧你那胆儿！就是。哥，咱们走吧。哎，你懂什么？嗯嗯，你看看这里，阴森森的。那塔里也不知道藏了什么东西，万一出来一个吃人的鸭。哎、<笑>胖子，刚才是谁说要陪老白的？这就打退堂鼓了。天奇，此一时，彼一时啊！万一……哎呀，走了，走了，走了！哎哎哎！哎呀，快救火，走得快点，赶紧的！行了，我太大，救不了了。上去，罗斯，信不信我毙了你？赶紧给我救跑！啊啊啊！干！这些货，行行，真是太多了！哎，行行，快救火呀！动作快点，赶紧的！快呀！哎呀，你们干嘛呢？快救货物啊！哎呀，哎呀，气死我了！大家快过来看！
这个倭寇怎么好像是被人杀死的？啊，不是吧？那那……哎，你们快看，这里怎么都是古董啊？这,这里全是古董啊！你们这些瘪三干嘛呢？还不赶紧去救火！你这个汉奸，帮着倭寇做倒卖国宝的生意，把他给捉住，报官去！站住！捉住他！走！快走兄弟，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
。恭喜组长进入降龙手高阶，假以时日，定能突破御龙手。哎，以南风当年的天赋，尚不能窥破御龙手玄机。谈何容易呀、啊！钱组长当年不知为何，执意要寻找九州天字墓，这才荒废了武学。倘若组长能够突破玉龙手，还有何惧怕他玉无剑？哎。我二弟这性子，少爷若非五年前的事故，不然以他的天赋。必定大有可为。秋水，是否已到无心鬼阵？回族长，秋水回信，少爷他们已经进入轨道，怕是已经寻到龙兰古城。好像，好像玉无剑的人也和少爷一起。玉无剑，可是六道之中，哪个道主？目前尚不得知，只知是一名年轻女子。是他。族长，前族长当年的武功修为，尚无法在楼兰天字墓里全身而退。少爷现今这般身手。怕是凶多吉少。你看，是否让邱门主在少爷进墓之前将他带出来？不用，这一切都是天启的命数，只能由他去历次劫难，谁也帮不了他。楼兰千年前，就是这番景象啊！果真有大国风范。切，没想到，楼兰在千年前就有这般精湛的绘画手艺。还大国？哎，你见过哪个大国皇帝陵墓是这般模样？别说名气了，连个锅碗瓢盆都没有。确实奇怪，楼兰古国盛世百年。竟能造天字大墓做陵寝，国力必然不弱。谁知道，真是白费功夫。天齐，你说这么大个国，这怎么说没就没了呢？怎么会被埋在黄沙里呢？哎，你看，你看，十国围攻啊，这哪儿招架得住啊？哎呀，肯定是被这十国给灭了。小玲，怎么了？天启哥哥，你刚才的眼神好，好像是……嗨，你还别说，嘿，真有点像啊！哎，我说天启，这不会是你祖宗吧？<笑>加上这两撇胡子，哎，简直了！来，我跟你说，赶紧过来拜拜。哎，你有没有觉得这个地方不大对劲儿啊？可不是嘛，你还说这是个大国呢？哎，我们这一路走来，开山建岭，凿地成渠，农田干涸。
，像是把楼兰全部的水都引进了这个灵气。可是进来之后，却滴水未进，只有这些寒冰。太奇怪了吧！哇，我知道了，女王一定是想把她的陵墓设计的像冰宫一样闪闪发亮，真是太浪漫了。嗯，嗯，浪漫个屁！你们这种小姑娘。最容易被这种老男人给骗了。喏、哦，你看，那白衣腹黑男暗地里教唆手下去抢女王，他在扮演。百姓下葬还有个名气什么的？怎么会这样？什么东西都没有。张家的族徽怎么会在这儿啊？我我我不知道。走吧。哦。黑牙鬼好像是死的。嗯？哎呀！哎呀！啊！险些吓死你！哎呀！哎呀！这个黑牙鬼真够硬的！啊啊啊啊！哎呀！
。哎，天奇，看啥呢？这些东西有啥好研究的？嗯，咱们还是赶紧去看看老白，这个家伙到底他发什么疯？哎，等等，等等，小眼镜。组长，门主，何事？报门主，昨夜海都码头倭国货船失火，船上货物尽数烧毁。现在情况如何？大火已经灭了，码头工人多数死伤，倭寇已经封锁码头，任何人不能出入。捕鱼，安排人手尽快找到死难工人的家人，先发放一些抚恤金。是，组长。是不好啊！这这，何事如此惊慌啊？大哥，昨夜海都码头失火一事，你可知道啊？方才得知，我已安排抚恤遇难工人家属。哎呀，那都是小事，小事儿。呃呃，不不不不不不，大哥，小弟也安排了掌柜，支了一笔钱去处理此事。嗯，大哥，你可知道，那船上装的是什么？我怎么知道倭寇的船上装的什么货？古董。居然都是古董啊！哦，竟有此事！在海都这地界，有谁有这么大胆子，敢在你第一楼的眼皮子底下和倭寇做古董生意？在海都这地界。有谁有这么大胆子，敢在你第一楼的眼皮子底下和倭寇做古董生意？这小弟也是着实不知啊。现如今，满城都在谣传，是我韩啊，是咱们张韩两家和倭寇勾搭在一起做古董生意，这可真是天大的冤枉啊，大哥。你看，此事该如何是好？顶天呐、啊哎！私下与外商勾结，贩卖国宝，你可是要背负千古骂名啊！大哥，你莫非真的怀疑是小弟我做的？我我，真不是小弟我干的。我韩顶天虽然是个商人，但这种欺师灭祖、断子绝孙的事儿，我定是干不出来的。大哥，你得替我做主啊！现如今民愤极大，
，若是不及早处理妥当，怕是对咱们今后在海都形势影响极大。况且现在天机大会将开，我怕。明天呐、啊，你我数十年交情，我自然是信得过你的。只是如今局势动荡，处事。当万分谨慎才对。此事要想洗脱你的嫌疑，唯有找到幕后之人。我会安排网门，即刻彻查此事。你先回去，去楼的买卖，最近先停一停，莫要再生事端。可是，那那就有劳大哥了。有老大哥了，小弟我回去等您消息。等等，你让巡捕房的人去码头，看看是否还能打探出些别的消息。是是是，大哥，我这就叫人来。莫要再生事端，莫要再生事端！我什么时候生过事端了？岂有此理！你怎么开车的，老爷？抗议接生，勾结倭寇，倒卖国宝，杀害同胞！抗议接生，勾！快快快，开车走侧门！老白，你到底怎么了？怎么突然翻脸不认人啊？哇，好漂亮的姑娘啊！嗯，这棺椁里。怎么就女王一个人啊？啊！我早说过那个男人不是什么好人，定是把女王给骗了，一个人孤零零躺在这儿。亏女王对他还是一往情深，还在墓室里面挂着一幅画像，而他自己却潇洒快活去了。哎，你说是吧，天启？胖子。嗯，你说这女王死了该有上千年了吧？怎么看上去还像个活人一样？嗯，哎呀，该不会是被骗的太冤了，没死透吧？哎，这个痕迹，这棺椁。之前没打开过，嗯，看着确实蹊跷。啊，祈福！没想到传言说的是真的。胖子，哎呀，祈福是什么玩意儿？祈福也是由气尸炼制而成的，但是只有暗属性气尸才行。这种属性的气尸十分罕见，听说
，可以让人起死回生。啊、老板，别跑！啊啊、这兵还能自己长回去，霸气呀、啊！你是不是太过分了？没有小眼睛，没有我们，你能记着天子墓吗？给我走开！滚！快，解开这个机关！就还没下，大呼小叫的，门外为何围着那么多人啊？回老爷，都是遇难者的家属。你是不是老糊涂了？让你赶紧安排抚恤金的、呃呃。老爷，派去送钱的伙计都被打了回来。什么？如今整个海都都当咱韩家是和倭寇做古董生意的卖国贼。够了，够了。我这去楼一世英名，算是毁喽。老爷，张家族长可有什么对策？大哥，这是刚刚得知消息，尚无万全之策，当务之急。便是将那幕后和倭寇做生意的人找到。哎，老爷，有句话不知当讲不当讲。这都什么时候了，还有什么不能说？嗯，张家网门消息一向迅捷，海都出了这么大的事情，张家居然如此滞后。四世七巧啊！大哥究竟还有多少事要瞒我？呃，老爷，还有一事。说，少爷和小姐，嗯，他们回来了。呃，他们去了天子墓。啊啊消息从何得知？白河仇，信笺中说，他们已探得楼兰古墓所在。按时日推算，这应当已经下墓了。呃，老爷，您看。怎么回事？这。
这是我刚才在外面捡到的。啊！可是我张家从来就没有过这种样式的家徽啊！啊！啊！啊！疯了啊！指不定发生什么事了。哎呀，咱们赶紧走吧。胖子，我觉得这天字墓的秘密应该就在这冰塔上面。你带着小玲和小眼镜先出去，我去看看。不是，哎，天晴，天晴，去去去去送死吧！什么危险？我们赶紧把天启哥哥带下来！哎、不不不不不，要去你自己去，我可不想去送死，我还得给咱们老韩家传宗接代呢。哥，万一天启哥哥真的有什么闪失，我们回去怎么跟张伯伯和爹交代啊？哎呀，都不让人省心，走走走！哎，小眼镜，你留在这儿啊，等我们回来。
天杰。清慧，你我井水不犯河水，何故阻我？玉凤溪乃是我皇室之物，岂是你能拿的？阻我娶弃妇者，死！玉凤喜归我，弃服你拿去便是。
哥，我们怎么下去啊？惦记着这些破事儿呢，这冰窟都快变成我们的坟墓了。哎，胖子，你看，这石壁上的白点，怎么见了？黑小天启，你别管什么白点黑点了，这里的冰越化越快，我们还是赶紧想法子出去吧。危险！进了楼兰木庄，此处古怪异常。真是蓄谋已久啊！哎，天启，别杵在那儿啊！快趴下，别让国青会的狗崽子发现了。他们到底是从哪儿来的呢？素素姑娘。
这军阵配合的简直天衣无缝啊！将两个镇龙手逼成这副模样。哎，我说天启，这帮家伙到底什么来历啊？玉凤洗衣拿掉，兵就融化了。这帮人又一个个湿漉漉的，该不会……秦欢宇，赶快把玉凤喜放回来！哎哎哎，让他还玉凤喜，做梦吧！你没看他为那东西连命都不要了？哎呦，对我的妈呀！胖子，哎，这这，小崽子，胖爷的脚岂是你能抓的？我呸！有其他人进了楼兰墓中。快，上面！啊军阵配合的简直天衣无缝啊！将两个镇龙手逼成这副模样。
注意东西先走，不用管我。组长，武藤求见。不见。属下明白，但武藤送来遗物，说待组长看好，自会见他连个倭人也想染指我华夏九州，贼心不小啊！组长，要不要？
小玲。不想让你如愿。少主。风喜，此番情况危急，我们出去之后，再从长计议。哦，少主，属下拖累少主了。我们走武藤先生，族长约武藤先生今晚亥时，在妙音坊一聚。<笑>好，好，好，我备好酒菜，恭候大家。是你追着我砍吧？啊？是不是你？回答我！去你的！嗯、刚才是不是你打的我？天启哥哥、啊，你是不是发现了什么？我之前看到河起水车的时候，就有猜测，这些从外面引流进来的水，到底起什么作用？还有这密密麻麻的管道，你是说这玉凤喜？不错，玉凤喜就是造兵的能量源。哇塞，这东西一定是个大宝贝啊！哎哎他们造这个冰宫，便是为了将女王冰封。冰封起来做什么用？哎，老白，你想干嘛？我可是给过你钱的啊！你得听我的。呃，不不，不准乱来。老白，玉凤喜只要一离开这个台。英勇，马上就会复活。就算你拿到祈福，也无法脱身的。让开，管不了那么多了。哥、啊
。哇塞，这东西一定是个大宝贝啊！嗯，老白，你想干嘛？我可是给过你钱的啊，你得听我的。呃，不不不，不准乱来。老白，玉凤姐只要一离开这个台，冰勇马上就会复活。让开，管不了那么多了。哎、哥。没事吧？有神仙姐姐在，她能有啥事儿？咱们还是去看看那发神经的老白吧。哎呀！有风。这，这是哪儿啊？你怎么现在变得如此无能？废物！
，妹妹，妹妹，你怎么样？妹妹，妹妹，你可不能惹事啊，妹妹。小玲，小玲，小玲，大叔，都什么时候了，你还大叔？大叔是为了救我才受伤的，我不能不管他。哎、小玲，你和白何初一起都不是他的对手，你一个人怎么救他？哎哎、那也不能见死不救啊！哎哎、你去哪儿了？为什么没在我身边？现如今我们进退维谷，外面那么多兵俑，肯定是出不去了。围巾之计只有一条，天启，只要能离开这个鬼地方，什么都听你的。擒贼先擒王，擒他一个，好外面几千个。哎，你是不是又发失心疯了？就凭咱们两个？哎呀，天启哥哥，我听你的，咱们还有小眼镜呢。再加上一百个他都不够，那算上我呢？哼，这忙我们可不敢让您帮。就是，还是。光凭你们几个人，你觉得有几分胜算？玉龙手，玉龙手。我怎么知道，你是不是又想害我们？张公子，怎么突然胆子小了起来啊？况且，以我的能力，要想对付你们，还需那么大费周折吗？天启，当务之急是先想办法出去，其他的出去再说吧。哎呀！你若是再犹豫不决，他恐怕是挨不下去。先救人，你有什么办法？哎呀，这都啥时候了？老白已经疯了，咱们还是先顾好自己吧。哥，哎呀，只有将玉凤玺归位。才有机会。这，哎，这沈剑姐姐，这怕是边都没摸着就得被打死呀！需有一人引开他的注意力，由我来夺玉凤玺。小玲，去救老白。好的，天启哥哥。福轩，哎，哎，你个死胖子，关键时刻你就跑啊！哎呦，哥呀，要送死也不是这么个送死法啊！看不如，咱们静观其变，指不定他们一会儿又冻住了呢。永冻冰一旦化开，除非玉凤玺归位，否则不会再次冰封。站着说话不腰疼，那你就光在这里站着看吗？这里除了我，你们还有谁能再上得了鬼喜台？这张老头不会耍什么花样吧？我手里拿着的可是他张家的命脉。啊、哦，大佐高明，大佐高明啊！张北川，天机大会，你不请我，我也得去。<笑>恭喜大佐啊，定能为天皇陛下立下大功
大家饶命！我是中国人，我是中国人！啊啊啊、天涯地角有穷时，只有相思无尽处。胖子，毒一把还有希望，要不然大家都得死在这儿。张少爷果然胆识过人，不知韩少爷。妖怪！我炮也和你拼了！小玲、啊，大叔、啊，骗我！啊千年已逝，月离当初的模样，你可还记得？你曾与我说过，千年冰融之时，便是你我重圆之日。你终未负我，可是，一千年，真的好久。好久，但你终究是来了。<音><音><音><音><音>千年，又活了？难道你不记得月离了吗？记得，记得，我怎么会忘了你呢？人生未泯，心却难存。你来了，玉无剑果然好手段，也难怪三大世家被你们压制
陶公子真是谬赞啊！你我就不必谦让，大家各有所需，各取所需。曹公子<笑>真是快人快语，果真英雄本色，日后定是三家之首。我对这三家之首毫无兴趣，我只希望能查明五年前的真相。曹公子一心未复，若某着实钦佩。后续，若公子，你答应的事情，曹公子，请放心。天机大会自然会给你一个满意的答案。好，一言为定。那此事还有劳公子费心，我自有安排。七杀兄。有一事，要有劳七杀兄走一趟。宗主前往楼兰一月有一日，已经过了服药的时间，怕是已经下了楼兰天子。楼兰之地，万分凶险，还有劳七杀兄前往楼兰，以备所需。小心！要如此对我，全是你的错。你们都给我下地狱去吧！强的，已经要死了。你若死了，我们都活不了。都什么时候了，还有心情贫嘴？
出大事了，出大事了，出大事了，出大事了！一大早的嚷什么？门门外，废物！跟你们说了多少次，最近风声紧，别开门。掌柜的哪儿去了？韩家和倭寇做生意啊，这倭人都敢杀，不要命了？这莫非是想杀人灭口？这掌柜的，这这，赶紧备车去征下。怎么能把我给忘了？你还没死？这种好事，我怎敢走在你前面？<笑>当年你费尽心机骗得楼兰女王建造这座楼兰天子墓，到头来还不是一场空？闭嘴！你以为他是真的爱你吗？你以为他会与你长相厮守？他是骗你的。他所做的这一切，不过是……不，不会的。你不会骗我的，对不对？此人阴间歹毒，他的所言，切勿相信。<笑>我阴间歹毒。你为何不告知他我是谁？你怕了？我偏要说，我要把你做的龌龊之事告知天下人。你千年大计，早就该死。大
气！你可知你害死了多少无辜之人？我这半死不活之身，也是拜你所赐。废话太多，受死吧！哎呀！呃是我的对手吗？好，那我就替鬼谷禁地的上千条冤魂再杀你一次怎么了？没事。大叔，我们过去帮帮天启哥哥吧。神仙打架，凑什么热闹？这般模样，还不是你造成的？不，不是的，他说的不是真的。傻女人，他要你举整个楼兰之力，开山建灵，只是为了完成他的计谋而已。不你不过，不是他手中不是真的。你告诉我。还真说的不是真的，你说，你快说啊！你自己看一看，在你身边的，难道不是一具空棺？而且，你要知道，现在你身旁这人，也不是你的青兰，他的真名叫。张天启，<笑>我要杀了你！杀你，留你也无用。
是再见。天启，你没事吧？究竟发生什么事了？哎，你们怎么都在这儿？素素姑娘，哎，你给我回来！刚才你险些死在他手上，你知不知道？什么？嗯嗯，天启哥哥，你真的什么都不记得了吗？我只记得上了冰塔，被那个女人打了一仗，之后。就什么都不记得了，天启哥哥，你刚才腿上身了，说话走路就像换了一个人一样，太恐怖了。而且，哎，瞎说什么呢你？哎，天启，没事，小玲是被那个女人给吓糊涂了。呃，刚才分明。无法冻结地宫，唯有人力释放能量。那你起飞。呼罗兰天子墓，本就是我族人使命。况且，我也是将死之人。如今，我终不辱没祖先，终究还是等到了主公。此生足矣。你说什么？主公？有劳你将主公护送出墓。以我的功力，怕是坚持不了多久。陵墓快要塌了，有什么事出去再说。你快走！哎，走！走吧。
哎，大哥，大哥，大哥，你终于来了！小弟在这儿，快来救我，快来救我呀、啊，大哥！大哥，我等你等的好苦啊，我是被冤枉的，大哥，你这。韩组长，别来无恙啊！你，曹贤侄，韩组长还能记得小侄，倒是让我意外。来不及了。郭芳已下令明日处决。韩组长果然豪气不减，当年此举当真是大快人心。小侄，佩服佩服。这。贤侄，贤侄，冤枉啊！我是被冤枉的，武藤真的不是我杀的。韩组长此言倒是让小侄失望了。想当年，你与我父亲一同打天下时是何等气动，现如今，怎么敢做不敢当了？不怕你笑话，我其实就是一个生意人。民族大义倒也是有的，贤侄，你一定要相信我，这人确实不是我杀的，也不知是哪个天杀的，和倭人做买卖之后，又杀人灭口，栽赃嫁祸于我。韩组长，事到如今，我信不信你已无济于事，要倭人信你才行。啊！这，侄，你深夜能进出此地，想必你和他们多少有些交情啊。贤侄，看在我与你父亲数十年的交情上。无论如何也要救救我呀！只要贤侄能将我救出此地，我韩定天可以答应你任何条件。哦，那如果我让你杀了张北川呢？哈哈哈。小侄玩笑话，韩伯父不必当真。你与我父亲交情菲薄，如今遭遇大难，小侄我岂能坐视不理？贤侄活着与你父亲一般，是个有情义之人呐。只是，除非韩伯父能。没错的话，下面应当就是尹德的河渠，顺着河渠走，就能出去了。走底下，哥，这块石头掉下来，咱们的小兵可就得搁这儿了。
。胖子，你待在这里也是死，跟着兄弟我们搏一搏。我说你小子，之前还把这水车的声音当成什么机关呢？啊天晴，下一步该怎么走啊？你倒是说句话呀！是这儿，准没错。哎，哎，哎哎，天启，拉一下，拉一下。哎，哎呀，哎呀。来，哇，可以呀、啊，天启，不愧是我兄弟，这暗河入口都被你给找到了。趁着积水暂时冻住，咱们赶紧走。一会儿冰化了，水流倒灌出来就走不了了。哎，对对对，天启说的对，赶紧走，赶紧走。哎呀，他娘的豆腐渣工程！哎呀，幸好都被冰封了，不然这会儿早坍塌了。哎呀，累死胖爷我了！哥，你还是省口气，赶紧爬吧。啊、要是被困在这里，咱谁也救不了你。哎，去去去，乌鸦嘴！哎，哎呀，哎，哎，啊！快点过来！
，晴晴，你怎么了？托特，托特，逃脱蜜蜂，找死了！蜜蜂，哪来的蜜蜂？是不是失心疯又发了？你刚才……别换了！神仙姐姐。非常像苗疆的蛊虫，蛊蛊虫，这里怎么会有苗疆的蛊虫？此物极其凶残，一旦沾身，轻则致残，重则心智迷失，最后七窍流血致死。这是唯一一条通往墓外的道路，此时却遭蛊虫围堵，进退两难。啊，大叔，那怎么可以让虫子不咬我们啊？虫与虫王相识，群居而生，都由古王所致。如果能找到古王并击杀他，就有一线生机。看，洞口在上面，上去了也许还有一线生机。待在这儿，绝对是等死啊！走，走，来！哎呀！这下真是送羊入虎口了！啊！河水很快就要冲过来了，赶紧走，不然就来不及了。你有这么大动静，想找死吗？我是来救你的，不知好歹。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你这个女人怎么这么不知好歹？天启哥哥好心来救你，你还把她伤成这样！天启哥。
对呀，菩萨保佑啊！如果这儿不是出口，咱们连退路都没了。这洞口的龙头雕刻，一定是地下河道的入水口。这洞穴倾斜往上，估计很快就能到达地面。暗河修建之初，用来断绝水流的。哎呀，我管他干嘛用的！再出不去的话，咱们全得死。既然这闸门用来控制水流，那就一定有机关。大家分头找找。嗯老爷，您受苦了。小侄公务在身，就此别过。伯父答应小侄的事，可别忘了。哦，定不能忘，定不能忘。近期海都怕是会有大事，韩伯父最好就待在家中。是，是是。老爷，我已经第一时间通知张家了，但是没用了，什么都没用了。老爷，您没事吧南疆之物，可有进展？韦组长，接张毅消息，货物已到南疆堂口，如意外，这几日便该到达海都了。此事几乎耗尽我数十年积累，事关天机大会部署，我张家数十年心血，万不可出任何差错。是
，属下即刻派人查探，确保万无一失。楼兰失去音讯，已有小月，往门可查到是为何了？秋水到楼兰堂口后，也安排人手重新修整。但自从收到少爷夏木消息之后，便再无音讯。族长是在担心天启少爷吧？有秋水在一旁护着少年周全，应当不会有事。一有消息，马上报我。是。还有何事要报？族长，韩家族长恢复了。什么时候的事？半个时辰前。望门探到韩族长从狱中出来，此时应当已经回到府中了。否、哦，可知是何人所为？据望门查探，是曹家出的手。曹飞义，终究还是来了。据查，曹家少主此行十分隐蔽，回海都已有数日。却并未回府，依属下看，他应当是有意隐藏行踪。他选在此时回海都，怕是没那么简单。属下失职，还请族长责罚。以他的能耐，既然不想我们知道，也奈何不了他。张家是为三家之首。曹家少主回海都，理应先来拜见张家，但他却隐藏行踪，私下去叫韩家族长。我看他必定心怀不轨。刚回海都，便给我这个大伯来个下马威。<笑>此举明显针对咱们张家，是否要有所回应？罢了。五年前，其父亲曹独断殒命桃花源天字墓中。唯独我与天启安然无恙，想必他对此事还无法自怀。这事迟早要解决，当下你只需盯着他就好。眼下码头古董的事更为紧要，明白？属下这就去处理。慢，族长。既然顶天回来了，那此事便用不着我张家出手。随我去趟去楼。啊啊啊啊、哥，你把手伸过来。啊啊啊啊啊啊秋水姐，你们快出去！你们快出来呀、啊！快出来呀、啊！快呀、啊！你们快出来呀、啊！哎。天启，快出来！闸门已经顶住了。天启。这边请。嗯。海都风云，异事多。英雄折冠，几婆娑
，今朝何物惹人夺？天机大会群英博。好，好，说得好，好，说得好，说得好，这说,说,说,说,说,说,说,说的真好，这说的真不错。是啊，话说五年前的天机大会，张家族长命运桃花源，曹家家主横遭不测。至此，曹家无意江湖，远避南疆。张、韩、曹三家。惨遭重创啊！满石头，你说这张家族长是不是真的死了？<笑>莫急莫急，时光如歌，岁月如梭，又是一个五年。哎，那曹家还参加天机大会吗？哎呀，今朝天机大会将开，张、韩、曹三家必然赴会。若能拿到天机令，哼，那可是莫大的荣耀啊！那你来，白石头，说的天花乱坠，你拿到天机令了吧？呃，这个，呃，哎，里边请，里边请。属下，恭迎宗主。属下无能，请宗主责罚。无恙便好。谢宗主。海都情形如何？回宗主，药老与若公子在筹备天机大会，一切待宗主回海都再做安排。天机大会。我看，是不用开了。七杀，属下在。传我口谕。属下接令。随我来。倾尽咱们韩家所有，我也一定要把天心找回来。你二人即刻回海都，将此间情形一五一十告诉你张伯伯，让他尽快设法营救天启。秋水姐。你不和我们一起回海都吗？我在这里等等，或许。秋水姐姐，我陪你在这儿一起等。你在这里也帮不上什么忙，啊，别添乱了。我，小林，你随你哥先回吧。秋水姐，你放心，回海都后，我一定会让我爹赶紧来救天启的。哎，等等我。
老了，老了，上不得台，给娃娃们叫声彩都没了气力。啊，走吧，风大起来了。哎。之徒，卑鄙！哼，张天启已死，留你张家在世，还有什么用啊？天启的生死，岂是由你说了算的？将死之人，多说无益家血脉已断，你护主不利，还有何颜面活在这世上？不如下去一起团聚吧！便是死，也要替天启讨个公道。哼，不知死。不过，此人如今已葬身天字墓。如此一来，那张家便不必再留了。宗主，此事体大，属下已委屈上报老宗主后再做安排。我意已决，众道主听令。在。明日夜袭张家，若公子速做安排。是。
头，来不及了，走啊！啊啊个都不能留。是。对不起，愿兰真神君保佑你的家人平安。真君显灵，为我等脱离苦灾。愿兰真君显灵，为我等脱离苦灾。你忍一忍。南真君显灵，为我等脱离苦灾。是崖口吊桥，过了吊桥就安全了。
，把药放下，我放你们走。你知不知道，没有这些药，他们会死的。哼，我知道，你们护着黑苗，而我要保护的则是身后的整个苗族。这是我的责任，你的责任就是让他们死吗？你别忘了，他们也是苗人，也有你曾经的兄弟姐妹、亲人、家人。把弓举起来！好，三招。什么？三招。如果我记到你，让我们把药带走。哥，我已经不是小时候了，现在的你不是我的对手，更别说三招击败我了。浪达。你要做什么？您不用担心，我有把握。我希望你还记得你的身份，你要小心。放心，你同不同意？好，三招，你击败我，我就让你们把药带走。
烧掉他！烧掉他吧！烧掉他！烧掉！烧掉他！烧掉他！你们别过来！你们要干嘛？烧掉他！烧掉他！已经蔓延到头部，没救他，必须要烧掉！烧掉他！不然我们都得死啊！别过来！你们别过来！烧掉他！啊！药回来了！啊！药回来了！要回来了，坚持一下，忍一忍。有救来了，我们有救了。要回来了，要来了，就忍一忍。于是，可有他人知晓啊？回老爷，听您的吩咐，此事除我之外，只有两个贴身的伙计知道。嗯，古董之事未查明之前，需小心行事。我回来一事，不可外传，免得招惹是非。是，老爷。老爷，这些日子，张家族长倒是时常派人来问您。呃，您现在没事了，是否差人去报个平安呢？哼，没事了，谁告诉你我没事了？要出大事了！张组长到。哎，大哥，大哥呀！我还以为再也见不到你了。丁天呐，为兄实在惭愧，让你受委屈了。大哥，小弟知道此事你已经尽力了。
，如今朕知道，要手里面有这个家伙，才硬得起来呀、啊。咱们都老了，此事若不是非一贤之出手，怕是没那么容易善后啊。大大哥。你怎么知道？嗯，我也算是曹飞翼的伯父。他回海都，难道不会来拜见我吗？哎，对对对，不过我的事还真是多亏了飞翼贤侄啊。若不是他的军中效力，怕是倭人也不会卖这个面子，放我出来呀、啊。嗯，只是，听天呐，你也知道，五年前。三弟独断，命运桃花源。此事，非一时半会儿是放不下的。我看他海都此行，定然还有其他意图。你我二人，还需同气连枝，一同应对才行啊！啊，是是是，大哥说的极是，小弟一定谨言慎行。你现在是当谨言慎行。你入狱一事，诸多蹊跷。现在，虽已平安回来，但古董和武藤之事，始终是一个把柄。我们需要尽快解决掉这两件事。胜负兵家，是不弃。包修仁耻，是能儿。江东子弟多才俊，卷土重来，未可知。属下未能替少主分忧，还请少主责罚。不曾想，世间竟有如此奇异之事。锦瑶，你对楼兰天子母所遇之事有何看法？楼兰所见，属下，属下确实闻所未闻。如若墓中所见之玺真是那玉凤玺，那皇室圣中所记载的双玺合璧，便是事实。少主，玉龙玺在韩家，我们可以先去将玉龙玺取回。只是，义父从未提过此事。此事重大，还需时间商议。我看张家所密谋之事，远非守护古墓那么简单。少主，我看张家那小子像是对楼兰天子墓极为熟悉，天子墓中一定隐藏更大的秘密。少主是否将此事告知义父，共同商议？锦瑶，现在你是这个世界上我最亲近的人。除了你，我谁都不信。属下愿为少主大业，粉身碎骨。楼兰所遇之事，已远超你我二人能力范畴。少主切勿气馁，待我们回海都再调集人手，定能再破楼兰。此行折损严重，一路行来，我所思甚多。想要完成复国大业，单凭你我二人的力量，远远不够。少主的意思是，我们要与人结盟。倭国在海都势力日渐做大，驻军大佐武藤与我有旧交，况且他对天机河觊觎已久。可是少主，与倭人合作，是否？哼，棋子而已。当前首要之事，就是把天机河给夺回来。这些日子，你消瘦了
客官，到案了。走吧。啊啊！对对对，大哥说的极对啊。呃，还望大哥能有万全之策，帮小弟洗脱这不白之冤呐、啊！顶天，莫急。嗯，呃，哦，傻愣着干嘛？还不快去取壶好茶来！是老爷。你在狱中这些日子，大哥我也并非是毫无作为。据我网闻消息。码头古董纵火，欲杀害武藤，应当是一人所为。哼！如若被我查出是何人所为，定将他求死不得。顶天切勿心急，此举明显是针对张涵两家，目的无非是离间你我兄弟二人的关系，从而渔翁得利。此人真是阴险狡诈。不过。他也太小看你我兄弟数十年的交情了。嗯，顶天能有如此感悟，为兄甚感欣慰啊！大哥，是有什么计策吗？嗯，据我所知，码头上的古董，并未尽数烧毁。啊，咱们要想办法，将古董取回。这样一来，你没有把柄在倭人手中。二来，可从古董身上查出货物真实来源；三来，此举或许可以将那幕后之人引出，如此一举三得。大哥好计策，嗯，只是，只是这古董一旦被盗。倭人定会认为是我韩家做的，那这，这该如何应对啊？为兄自然考虑到了。如今张涵两家可谓实木所恃，此事自然不能咱们出手。万一这斧头帮把咱们给卖了怎么办？哼！虽说他倭国一时做大，但这终究是海都，是咱们华夏之地。此事只要处理的干净一些，不留下把柄就好。碎碎，做什么？啊，我们只是路过。混账！知不知道这是什么地方？这是什么地方？你眼瞎了吗？看清楚，租界。这是我们打倭国的地方，全部给我带走！要是杀了我，打我国不会放过你的。死到临头还这么嚣张
嗯啊啊啊啊啊！你在抓什么人？我们码头仓库的古董，可可被人盗了。古董？哼，分明是你们盗走我华夏的宝物、啊啊。这些古董都是我们大佐买来的。武藤？是，是，是武藤大佐。你让武藤来见我，这恐怕是见不到了。武藤大佐已经玉碎。什么？武藤死了？他是怎么死的？说！武藤到底是怎么死的？你不说，我现在就杀了你！武藤大佐是被韩顶天杀的。韩顶天？韩家族长？他为什么要杀我？少主，此处不宜久留。快！这差事也太简单了。哎，你说帮主咋这回这么大了？你管那么多呢？钱到手了就行了，这事儿了了，非得上妙音房去逛上一逛。妙音房？哎呀，我也得去见识见识啊！哼，那是当然。我跟你说啊，里面的小姑娘是……这边！哎，快，赶紧跑！被抓到就死定了！快！长官，是我们仓库失窃的古董。斧、呃、头帮，混账！我大倭国的东西，你们也敢动？全部给我带回去！三哥，怎么办？什么怎么办？倭人，我们要不要动手？倭人，我要干的就是倭人、呃。三哥，怎么办？什么怎么办？倭人，我们要不要动手？倭人，走！我要干的就是倭人。这俩人怎么办？门主口令，杀！大侠饶命！大侠饶命！啊！今天的事情我们不会说出去的。那车里，那车里全是纸钱货，您要，您全拿走。求求您别杀我了！别杀我了！是张家的人。
张家好手段。三哥，咱们处理他们。不用管，留在这里。组长，码头一事已了。嗯，很好。组长，恐怕……嗯，据网门查知，武藤被杀现场无一活口，但并未发现翻译官尸体。他还活着？恐怕是的。我们每一次与倭人交易，他都在现场。若他还活着，恐怕后患无穷。全力追查他的下落。我要见人，死要见尸，属下领命。还有一事，何事？组长，我已安排人手，随时可以前往楼兰，一定救出少爷。不必。你去办好你的事情。可是组长，如果他真的葬身墓中，那也是他的命。是。若这真是我张家的宿命，我便豁了这命。老奴拜见少主。我早说过，你我之间不必行如此大礼。老奴身为大清臣子，不可乱了君臣之礼。哎、护主不利。该当死罪，义父，少主若有不测，你如何担待？此事是我擅作主张，怪不得锦瑶。少主，君臣之礼，奖罚分明。方是治国之方，切不可因旁人而乱了分寸。义父所言甚是，只是当下我正是用人之际，还请义父手下留情。替你求情，姑且不罚你。你需谨记自己的职责，今后倘若再犯，定不轻饶。是，义父。起来吧，这里没你的事了，下去吧。你们都退下吧。哪有生死？只要能在一起，便是永生。啊啊、你，你给我吃了什么？当年你给我什么，我现在。就还你什么？你说什么？什么当年
，我根本不认识你。天启，跑什么？你这是怎么了？一叔，这路兰木太危险了，我们得赶紧走。哎，天启，没事了，没事了。你现在在咱们家的南疆堂口。这里发生什么事了？一叔，你脸怎么了？啊，没事没事，不小心摔了。天启。你不是在楼兰吗？怎么会跑南疆来了？发生了什么事？南疆？我怎么会在南疆呢？这是咱们家的南疆堂口。我怎么到这里来了？这个要问你自己了。昨日清晨，我一开门就发现你晕倒在堂口大门处。你好好想想，发生了什么事？楼兰，古墓。啊啊啊、来世再见，楼兰女王。天启，你找什么呢？哎，一叔，你看这个。张家族徽，不对，这上面的图案怎么是反的？天启，你从哪里得到的？在，在楼兰墓里，在墓里，我经历了许多奇怪的事，我总觉得我身上隐藏许多事情，但是，但是我又不知道是什么。我张家历经数十代，古墓下过不知道多少，奇怪的事也并非没见过，不用大惊小怪啊！你只是累了，好生休养，勿要多想。不是的，一叔，你不知道，那楼兰墓里，我，快，快拦住他，能让他跑了！啊！啊给我休了他！发生什么事了？大哥，听外面官兵说是跑进来几个苗人。二叔，外面怎么了？哎呀，天启，你醒了。张二，你去，领着兄弟们把货看好。是，大哥。外面发生什么事了？可能是抓贼吧，不用理会了。天启，哎，别乱动。什么味道？好呛！南疆最近有异长，这是城里的人在烧药草，防止瘟疫的。很严重吗？嗯，所以没有我的允许，你绝对不可以擅自出门。你等我将此地之事办完，便随我一同回海都。一叔，我都说了，我已经不是小孩子了，还一天到晚唠里唠叨的。一叔，咱们要不要出去看看？多事，管好你自己。我的头，我的头好疼啊！天启，你怎么了？天启，一叔，我的头快要裂开了。你说，天启，你怎么会染上蛊毒？天启，天启，好疼！我去给你拿药，忍一下。我赶紧去取药吧。天启，你没事吧？天启、啊啊，天启，是我，星星。Yeah! <laughs> 
人抓到没有？报告高副将，已击毙一人，还有一人在逃，正在缉拿。什么？干什么吃的？传令下去，全镇戒严，不许进出。是是，长官。大哥，大哥，大哥，大哥。少爷呢？少，少爷，少爷跑了。走了，把户看好。好。苗人还惺惺作态，杀人！我没有啊，姑娘，我没有杀人。姑娘，你话好好说。真的是你？真的不是我，我没有杀人。你为什么要这样做？你为什么还要回来？我,我回来，我不知道。姑娘，这这是哪里啊？你能把刀先先放下吗？以前叫人家满耳，现在。叫人家姑娘，你当真不听、哎哎？姑娘，你认错人了吧？好，很好。既然你如此绝情，那你就为你以前所做的事付出代价。呃、姑娘、哎，把刀放下，不许动。都给我抓起来！是。啊！你们什么人？凭什么抓我呀？闭嘴！嗯
。这个毒人，把他烧了。是。姑娘，我不用你管。你们肆意杀人，这样的行径和土匪有什么区别？无人不烧，他身上的蛊毒一旦扩散，就会传染给全镇的人。滚！烧，把这两个人给我押回去。是。没做什么呀？有没有伤着？我没事。一说，倒是和这位姑娘有些误会。是你要上我家天启？是又如何？好，敢做敢当！一说，别得罪了咱们不能欺负一个小姑娘啊！刚才的事他全看到了，一旦透露出去，你休想活着回海都，不能留。可是你们张家的大名在南疆闻名遐迩，收起你那虚伪的嘴脸，看看你们张家多威风！姑娘，他真的不是我杀的。张天启，你不要在这里装疯卖傻，你可以忘了我，可以忘了苗寨发生的一切，但是你杀我苗人是我亲眼所见，休想抵赖！今天。就要你以命抵命！你怎么知道我的名字？天启，不要理会他的胡言乱语。你乃张家少爷，知道你的名字有什么奇怪的？你还活着？你怎么从寨子里跑出来了？你想做什么？你别误会。我只是想看看他伤得如何。不劳你费心，你和我的账慢慢算。一叔，这这到底怎么回事？他好像真的认识我。我怎么也觉得自己有一种和他相识的感觉。可是，可是我怎么一点都不记得？南疆，唐考。苗人，这个小镇，一说、啊，这些毒人如此猖狂，着力。全镇戒严，你们挨家挨户的搜，把毒人给我找出来。长官，这里有个兄弟晕过去了，没死。带回去，把他救醒。是。南疆事乱，货物安好，天启人在唐口，但身中蛊毒，与明天启程，天启同行。
别动，你的伤势很重，必须尽快移植。公主，不要再浪费药材了。你们怎么会在镇子里？<咳>别着急，慢慢说。我们去白苗寨偷药的那晚，白苗王已经派兵袭击了我们的黑苗寨。他们还是动手了。现在黑苗情形怎么样？咱们死伤惨重，其他剩下的人已经躲到死亡迷沟了。<咳>现在寨子里已经没有药材了，就想趁乱到镇子上看看，能否弄一些药材回去。反正我们几个人苦读一身，也活不长了。我看看，你身上的蛊毒没有了。啊，没有了，我我的蛊毒没有了。没有了，真的没有了。公主，我不想死。儿子，去，把门口那客人招呼进来。好嘞。哎，这位爷，来来来，里边请。哎，里边请。好东西，你给顾客家。在海都还有什么我没见过的好东西吗？你打开看看就知道了。怎么样？没骗你吧？的确是个好物件。不过呢，不过什么？怕是不太好出手啊。为什么？你没看上啊？您这物件，我们这小店儿他给不起这价呀。要不您去去楼试试？哎，我急着用钱，这物件我还有。你要是诚心啊，呃，我吃点亏，全部便宜卖给你。嗯，呃，行，行，爽快，二贼。哎，大爷，您吩咐，去，到库房找韩掌柜的，就说收到一孤品。让他赶紧把钱拿过来。去呀、啊，快去快回，人这还等着呢，赶紧的。好嘞，这就去，一杯茶的功夫。哎，好，来，先喝茶。这，<笑>我们这小店哪有这么多现钱呢？您稍等等，钱马上就到啊。这样啊，来来来来好好，喝茶喝茶。哎，您别着急，别着急，慢点喝。没事没事，我出去透透风啊。哎呀，哎得，好，我给您换凉水行不行百事通，成事不足，百事有余的玩意儿，出了事儿，你担待得起吗？妈的，敢引老子！哎。怎么样
。回老爷，斧头帮本已到处货物，但半路有人劫杀，把货全抢走了。什么？那斧头帮的人呢？全死了。究竟是谁要置韩家于死地？这下线索全断。走，赶紧去张府。老爷，您先别急。白石童刚刚收到一个物件。和张家放在咱们去楼寄卖的一模一样，是赝品无疑。除了我平谷堂，还有谁能有此手法？老爷，您看出来了。嗯，老爷，您看，这个熏斑。您是不是觉得，白石通，这是从哪里来的？回看老爷，这是今早收到的，是武藤大佐身边的翻译官出的货。翻译官？他人呢？韩老爷，是我大意，让他给跑了。快把他给我找出来！已经安排人手去查了，他绝对跑不掉。老爷，您看，这事儿怎么处理？先找到人再说。是。我就不信这东西海都没人收了。这这这么说，你不能杀我。你们张家和倭寇做买卖的事儿，我可一清二楚。这事情一旦抖了出去，你们张家可就名誉扫地，别想在海都混了。哼，你觉得你一个汉奸的话，会有人信吗？我可是有证据的。嗯，这些倒是无证。与武藤交易一事，还有何人知道？就就就是嘛，张门主，你们张家和倭寇做买卖的事儿，只有我和武藤知道啊。现如今武藤死了，也就只有我知道了。这些事儿，只要我不说出去，就没人能知道了。你如何能保证不对旁人透露？我要是想说，我早就说出去了。张门主，你放心吧，只要放我一马，这事儿。我保证烂在肚子里。我还有一事问你，张门主只管问，只要是我知道的，一定知无不言。武藤究竟是被何人所杀？别杀我！别杀我！我是中国人！啊、那晚天太黑了。我只记得凶手拿着一把长刀，这其他的确实记不清了。哎，张门主，这事儿不是韩顶天指使人干的吗？哎，你应该去问他呀。好。呃，张门主，我是不是可以走了？嗯张门主如此行径，就不怕辱没了张家的名声吗？我张家的事情与无间也要插手吗？张门主言重了。若某只是路经此地，他。
倘若有所冒犯，还请张门主见谅。还真是巧，<笑>回去转告张组长，天机大会在即。张家还是少生事端为好，以免伤了和气办得如何？张家已经开始注意翻译官了。下一步作何打算？是时候推韩家一把了。其他的事情，等宗主回来再做定夺。二位不必等了。宗主回来了。宗主遣我一人先回，有要事安排。宗主口谕。赢。楼兰之事，知情者一律诛杀，削弱张家势力，去其羽翼。宗主说，具体事情操办，由若公子安排。七杀，你可知楼兰到底发生何事？我只负责传令。张家经营多年。树大根深，难以一一拔除。<笑>当先攻其九地堂口，削其枝叶，再取中枢。我与你的意见相当。那韩家离间之际即将奏效，韩家与张家间隙必生。韩家如若能为己用，则暂不用动；如若不能，再除不迟。西沙，在国清会一处交由你处理，其他的我另有安排。好，看来要演场大戏。需有所应对才行。计较一城一池得失。是。南疆堂口如何了？回族长，半月前传来消息，过已到手，之后便再无音讯。我已派沿途驿站的门人前往堂口，一查究竟。嗯，有张一、张二在，还算稳妥。哦，对了。翻译官的事情如何了？回族长，已找到他的藏身之处。网门弟兄一直在盯着，等族长下令。
少主此次为何如此鲁莽，将自己陷于如此险境之中？自我回国已有数载，至今寸功未见。若再不有所建树，如何让他们随我共创大业？老奴深知少主心切，复国之事，可徐徐图之，切勿贪功冒进呐、啊。楼兰，这是我的确大意了。可如今受伤，我无人无才，若不放手一搏，单凭我的实力，想要复国，无异于痴人说梦。老奴只求少主今后不再只身犯险。倘若少主真有闪失，你让老奴九泉之下有何颜面再见先帝？想我大清入关之时。十万铁骑便可横扫中原，可如今落魄至此，我还有何颜面去面对先祖？少主也无需如此消沉。当今局势，若能善加运用，定有突破之法。衣服有何良策？少主需谨记三个字，便得其法。什么方法？取势之法。顺，借，夺。此话怎讲？少主可知海都哪家势力最大？啊那韩家生意遍布九州，实力也是不弱，而那曹家隐匿多年，也不知其虚实。张家经营倒斗界近乎千年之久，自然是树大根深，而那韩顶天数十年前还只是个乡间小货郎。能有今日这境地，全仰仗张家的扶持。张家根脉居然已有千年，曹家偏安一隅，远在南疆。难怪。不过过些时日，也该回海都了。可那张北川自视甚高，韩家又一直是张家马首是瞻，想要和他们合作，怕是不易。此次少主楼兰之行时，海都已然局势突变，张韩两家因武藤之事早已心生奸细。两家如若真有举动，我们便可趁机借势。我刚回海都时得知，韩顶天因武藤一事被日本人关押，险些丢了性命。少主。莫要因此事而小觑了那韩顶天。此人虽只委身于张家，但城府极深，图谋深远。而张家现如今反倒四面受敌。四面受敌？嗯。而今我们要做的事，便是等。那要等到何时？快了，就快了。楼兰一事极其诡异，义父可知张韩曹三家背后所图之事？楼兰一行，我们损兵折将，元气大伤。老奴以为
，少主此时当潜心折服，厉兵秣马，待他们自己斗得两败俱伤，再做打算。好了，少主早些歇息，老奴先行告退了。义父，我还有一个疑问，少主请问。江湖盛传的天机大会，与义父加入我的天机阁有何关系？少主切莫要被那虚妄之言所惑，坊间传闻不可轻信呐。楼兰天子墓中，我确实亲眼见到了玉凤溪，双喜合璧，是否真如皇上护中所言？这楼兰天子墓中，究竟藏有什么秘密？少主，老奴还望少主莫要再执着于此。更不可以身犯险，义父，快起！少主，老奴指望能在死之前完成先帝遗愿，辅佐少主早日完成复国大业，别无他想。我何尝不是？少主。少主知道老奴心中所想就好。天色不早了，少主好生歇息，老奴告退。知情者，一律诛杀，削弱张家势力，去其羽翼。韩家如若能为己用，则暂不用动；如若不能，再除不迟。西沙，在。国清会一处交由你处理，其他的我另有安排。看来要演场大戏。<笑>客官，到案了。快呀！把手伸过来，快！一路顺风。一路顺风啊！吓死我了！回去怕被爹责罚吧？放心吧，有我呢。哎，我在想，天启的事情我怎么向张伯伯交代？反正我不信天启哥哥会死。你的意思是天启没死？当然了。你怎么知道？瞎猜的吧？你是在咒天启哥哥吗、哎？我当然希望天启没死。可活要见人，死要见尸。你你还说？哎哎哎、你还说？别别别别！别别再说,、哎、再,说再说！我我冲冲吧。嗯，小玲，怎么了？好像有人在跟着我们。别疑神疑鬼的，前面就到家了，赶紧走吧。嗯
有何事得罪，竟要置他于死地？便要问他了。不知能否卖老身一个薄面？这个事情就这么算了。我七杀，不知何为面子。老头，你最好不要多管闲事。那就是没得谈了。这样的高手，修罗道主得罪了。要杀便杀，哼！我国青会无意与你结仇。既然你知道我是谁，就应该知道此事还没完。回去告诉你家宗主，国青会只要我还在。就轮不到你们来撒野。嗯、他入了天字墓，想这么轻易脱身，怕是没那么容易。哼，你大可一试。老东西，你保得了他一时，保不了他一世。这不，义父，义父，义父，不碍事。义父，别说了，智商要紧。来人，快来人！无妨，一时半会儿还死不了，少主放心。嗯，快，快去取药。嗯，我知你心中疑惑，义父为何不杀那人、嗯？他不过是个卒子，杀了只会徒增烦恼。义父知道他的来历。嗯，罢了罢了，此事终是不能善。去，去我书房，将那皇城户取来。是。老爷，老爷，老爷，这么大年纪了，怎么还不懂礼数？老爷，若公子求见。啊，他来做什么？不见。是。<咳>韩族长向来好客，今日何故要拒我于寒门之外啊？若公子说笑了，只是我韩家近来诸多不顺，你此刻来我韩家，怕给你惹了是非
，呃，不知若公子深夜来我去楼，所谓何事啊？宗主得知韩族长刚从狱中回府。特令若某前来探望，武藤一事实乃大义之举。若某佩服佩服。哎呀，若公子谬赞谬赞，韩某愧不敢当。哎，韩老爷莫要谦虚。论气节，韩族长实属三家之首。我看那张北川，也未必有您这半分好气。若公子切不可乱言，韩某怎敢与大哥相提并论呢、啊？若不是大哥提携。我韩定天不过是个乡间货郎罢了。韩族长果然有情有义。此次韩族长身陷囹圄，得以全身而退，倒也是多亏了张家出手相助。那是当然，此事多亏了大哥，不然韩某这会儿。说不定早已身首异处了。好，好，宗主也希望张韩两家更应该齐心协力才对。那是自然，那是自然。韩族长身陷牢狱之时，宗主也令我等四处查探消息。宗主有心了。尹道主近日传来一个消息，武藤身边的翻译官未死，此人乃是武藤之死的关键人证，目前尚在海都。不过，不过什么？若公子有话直说。不过，好在张家已经知晓此事，并已下手除掉了此人。韩族长好像对此事毫不知情，请若公子代韩某谢过你家宗主，此事就不劳玉武间费心了。替我送客。是。<笑>听闻韩族长令郎令元，今晚从水路返回海都，不知是否已然安全抵达？哼！若公子此话何意？韩族长不必动怒。如今局势混乱，若某只是好心提醒韩族长，此时更应该审时度势，择木而栖。切莫再要轻信他人。啊，老爷，我这就带人去接小姐和少爷。福、嗯、轩和小玲。也不是谁想动，就动得了的。你等福轩和小林回来后再来找我。是，老爷。倒是快点走啊！哎，回去后，爹要是责怪起来，你可得替我拦着点啊！哎呀，知道了，知道了。哎，小心！小心
知死的关键人证，好在张家已经知晓此事，并已下手除掉了此人。爹，爹，你们回来了。我们，我们。你们先回房间去，爹，明天再找你们。好吧，那我们先回房了，走。就不劳烦若公子，再费心劳挂了。韩族长哪里话？既然两位公子小姐已安然回府，那若某就先告辞。这是我给韩族长的一个小小礼物，要是与我玉无间结盟，还望看过信纸，再行决断。他负责盯梢翻译官，他死了，难道？快！白主，怎么办？灭火，快！是。快！这边
。一叔，你们干嘛呢？你醒了，赶紧收拾一下，咱们今夜启程回海都。今夜？怎么这么着急啊？哎，一叔，你说你收拾就收拾吧，怎么还把房子给拆了？你哪那么多话？一叔，你是不是又打我了？嗨，天启，大哥那也是为了你好啊。那你让我打你试试？又不是没被你打过。行了，赶紧去收拾。哼，晚了就来不及了。可是昨晚明明……昨晚你险些酿成大祸，还不自知？啊！今后此事休要再提。如若不然，我定告知族长。让他重重罚你！整天当我是个小孩子，谁知道多少是欺瞒我？你！哎，来看看来，一刀穷，一刀富，选不好货就一刀披麻布嘞！哎哎，客官，哎，您再看看，哎，这位客官。哎，这位可爱，别走啊！哎，看看，烧饼酒水，店里都有了，再来看一眼。上，这这这是苗王的一点心意，还请长官笑纳。嗯，那这个事情，嗨，这个好说。我家大帅与苗王向来交好，你放心，只要人在镇子里，跑不了。报告长官，你眼瞎呀？没看到我这里有客人？说。长官，昨晚那个晕倒的兄弟醒了。哦，他说什么没有？昨晚袭击他们的是张家的人。好你个张一呀、啊！召集弟兄。是，长官。啊，苗王希望您能。呃，这怕是不太妥当吧。此人关乎整个苗族存亡，还请长官心怀大义之心，为民除害啊！苗王必有忠心。行，办。那我就先告辞了。不过这事，苗王不希望被任何人知道，所以还请长官费心了。懂，懂，放心。那就有劳长官了。你们几个，在这里给我盯着，人一旦出现，就给我绑回去。是，长官。夜出战，别耽误了行程。好嘞，大哥，我办事儿，你放心。
你去躲一躲。啊，啊天心，走！哎哎哎哎，快点！这是怎么了？不知我张家犯了何事，竟惹得你们破门而入？哟，收拾包袱呢？张门主，这是准备上哪儿啊？族长急令，有急事要赶回海都。是吗？我看你是畏罪潜逃吧，长官，何出此言？快跑！站住！张门主自己做了什么事儿，自己不知道吗？你脑子是不好使吗？要我帮你回应？张毅，你大胆！你你你你你过来！长官。就是他，杀了咱们弟兄。你知不知道你手里的药可是禁品？你说你一漂亮姑娘。怎么会？你要干什么？哈<笑>连个小姑娘都收拾不了，瞧你那熊样！<笑>臭娘们儿！冷的！你先走，找人往来挡着。可是，你快走啊！
这是我给韩组长的一个小小礼物，快快点！韩老爷，不要杀我,我！我可以证明武藤大佐不是您杀的！不要啊，韩老爷！弄死你！天齐，看你干的好事！只要人在镇子里，跑不了。老二，这里你快走！站下，快点！啊啊妹妹呀，我说你不要走来走去行不行？晃得我脑袋都晕。你看看你，一点也不着急，哪有做兄弟的样子？你就不担心天启哥哥的安危吗？嘿，我怎么就不担心了？这光走有什么用啊？你快去看看爹回来没有。这，我才刚过去啊，妹妹。再说你不要哎哎哎，等等等等等等等，去不去？去去不去？我去去去，我去我去还不行吗？哎呀！人安顿好了吗？老爷放心，已经安排妥当。他网门就算有通天的能耐，也绝对找不到。嗯，老爷，张家此举分明是要置您于死地呀、啊！哼，我韩定天尽心尽力辅佐他数十年，没想到今天大哥居然这般待我。哎呦，那个毒人也是和他们一伙的！快放开我！还嘴硬呢，抓到人我看你还有什么好说的？张一此行是奉我家族长与大帅之命，若是耽搁了行程，你担待得起吗？你少拿大帅唬我！窝藏毒人，杀害官兵，你这是死罪！死罪！我从未见过什么毒人，也不知道你所说之事。就算你张家再有势力，在我这地头也得给我盘着。张一，别怪我没给你机会。张一所言，句句属实。正式要紧，无妨，一个小小的张家堂口而已，要他三更死，活不到五更。哎，你要去哪儿？他们要去张家堂口，我得回去报信。哎呀！
，在下张家道子门张一，敢问？我韩顶天尽心尽力辅佐他数十年，没想到今天大哥居然这般待我。老爷，张飞川自己与倭国人做生意，这等卖国之事，居然嫁祸到您身上。你想说什么？老爷，听我一句劝，张飞川此举已经全然不顾兄弟之情。那。那您也没必要对他客气了，兄弟。哼，真要翻脸的话，也用不着我出手。我要先弄清楚张家私下倒卖古董，到底所图何事。是，老爷。那张家售卖的物件，咱们还收吗？收，当然要收，一切照旧。明天就是曹独断的忌日，你去安排一下。现今张家四面楚歌，我还得帮帮大哥才行。是，老爷。赶紧去办吧，我去看看那两个惹祸精。
人没事就好，人没事就好。爹，我哥哥要回楼兰，这是为何？你们这才刚从楼兰回来。哎呀，哭，别哭！哎呀，告诉爹，你们在楼兰到底发生了什么事情？爹。天启哥哥，天启哥哥他为了救我们被困在楼兰墓里了，我得回去救他。你是说，天启并没有回海都？你张伯伯可知道此事？傻孩子，这天子母极其凶险。你们两个能全身而退，已经是奇迹了。现在你们又要回去，这……爹，那您是答应我了？哎呀，此事得从长计议，从长计议。不行，我不管，我明日就要去。敢！哎呀，爹，小玲就是胡说八道。其实，其实，这……其实天气。已经葬身天子墓了，父亲，此事当真？哎呀，哎，哥，你胡说什么？爹，你别听他瞎说，天启哥哥根本就没有死。哎，爹，我没瞎说，妹妹只是太舍不得天启，所以……哎呀，爹明白，爹明白。你们三个从小一起长大，感情极深，发生这样的事情，自然是不能接受的。嗯，小玲啊，爹明白你的心情，爹明天就去张家，与你张伯伯商议此事。傅轩呐，你先陪陪小玲，你们在楼兰发生的事情，明天你再与我详细说说。是，爹。这怕是张家的宿命吧。姑娘，将天启少爷救出，他是我张家必要厚报。我才不稀罕呢。姑娘，你若能救他，天启或许能解你苗疆古害之灾啊！姑娘，尽快将天启带出城。也保你们出城，去那边看看。快！掌柜的，备车，赶紧！老爷，这大晚上的，您要上哪儿啊？废话，怎么这么多？去张家。啊、是，老爷。放肆了！如今张邯两家可谓十目俗视，此事自然不能咱们出手。大哥，万一这斧头帮把咱们给卖了怎么办？快上车！那边，追！我大倭国的东西，你们也敢动？掌柜的，备车，赶紧！老爷，这大晚上的，您要上哪儿啊？废话，怎么这么多？
去张家。是，老爷。礼貌了，这里可是天下第一楼，都把枪给我放下！我看这位老人家身手如此矫健，想必就是名震海都的韩家族长吧？失敬，失敬，这。这位才是我们家老爷。哦，一样，一样，果然虎父无犬子。大佐的中国话说的越来越好了，不知阁下是？这位是。接替武藤大佐海都事务的秋野长官。哦，原来是邱长官。不知来我去楼有何要事啊？哼，韩组长不要误会，我这次来是专程代表大倭国来探望韩组长的。武藤一事，让您老人家受委屈了。啊、哦，哪里哪里。另外。我也是来向韩组长提个醒，呃，还请邱长官指教。韩组长刚从狱中出来，最好不要再招惹是非，尤其不要乱交朋友。邱邱长官，此话怎讲啊？过来帮忙！你们俩傻愣着干嘛？快搬东西！是。长官。家伙，给我带回去，先关起来。是。那个毒人呢？长官，没有找到。一群废物，都给我去搜！毒人要是跑了，你们一个都别想活。是。这帮家伙是从哪里冒出来的？是是，长官。长老大，你怎么在镇子上？我回寨后发现您不在，我猜您应该回到镇子里买药材，所以立刻赶过来了。现在寨子情况怎么样？数百族人躲到死亡迷沟才逃过一劫。现在多数族人中毒很深，如果再不服药，怕是撑不了多久了。我们得尽快赶回去。您为什么要救他？你仔细看看他。是不是很眼熟？是他，他还敢回来找你？他已经不记得我了。这负心的男人，我杀了他！不要！到
到现在你还护着他，你忘了他当初是怎么狠心对你的吗？我没忘。那把他扔在这儿，我们赶紧出城。不行，你，冷达，他或许真能解我苗疆族的这场灾祸。那只不过是刚才那个人，为了让我们救他，所说的谎言而已。冷达，你相信苗疆国的传说吗？你说的是阴阳山的传说吗？传说我们苗疆国也曾像今天这样，不灾祸事，生灵涂炭，族人濒临灭绝。这时，阴山里走出来一个素人，他以一滴血便能号令天下古城，拯救了我们所有的族人。昨晚我亲眼所见，他身带蛊毒，发病症状和传说中的一模一样。那些都是传闻。不可信啊！不管是不是传闻，我都要试一试。可是，不必再说了，我意已定。那边，追！别跑！现在他这个状态，就算有那个大帅领带着他，也出不了城。先找个地方躲一下，等他醒来再离开不迟。现在全城都在缉拿他，什么地方都不安全了。我知道，有一个地方一定很安全。带上他，我们回去。光影宗主。若公子，我安排的事情处理的如何了？回宗主，张家宛地堂口已被全灭，南疆堂口只待回报。张家近遣门员前往各堂口以示救援。果不出我所料，其他动向呢？<笑>回宗主，曹妃亦与我们联手，韩定天也心生异样。只待时机，拉为己用，甚好。国清会如何？七杀何在？回禀宗主，七杀正在宗内疗伤。哦，海都有何人能伤七杀？乃国清会所为。荒谬！宗主，回宗主。当日七杀接到宗主口令时，便请命前往国清会去刺杀秦桓宇。不料，行动中遭遇不测。双亲不过区区镇龙首而已，怎能伤得了七杀？<咳>据七杀所言，伤他之人，乃玉龙之尊。玉龙手，这怎么可能？回宗主，最初药老与我也是不信，可是从七杀所受之伤来看，并非常人所为。况且，据七杀所言，与他过招之人，能感知天地之力，所以，此人是何模样？回宗主，据七杀所言，乃一白发老者
白发老者。不曾想这世间，竟然还有玉龙手。据老宗主所言，这数千年之久，九州之上，仅出过两位玉龙手。一个是那公孙老贼，另一位便是咱们的老宗主。现如今凭空出了一位，怕是有诈。哼，我倒是想会一会他了。宗主万万可可。此人身份不明，是敌是友亦不可知。倘若与我玉无间为敌，坏了我们的大计。那时，你等该如何应对？宗主，属下以为此事当及早禀告老宗主。宗主，如今张寒曹三家铁网已破，张家已是瓮中之鳖，是否该及早安排天机大会，趁机斩草除根？天机大会事宜，暂且搁置。宗主，天机大会乃是老宗主。哼，楼兰天资木之谜已解，我们苦寻多年之人，便是张家少爷张天启。不过，此人如今已葬身天资木，如此一来。那张家，便不必再留了。宗主，此事体大，属下以为需上报老宗主后再做安排。宗主，依属下看，张家盘踞海都数十年，树大根深，如此贸然行事，怕是不妥，还望宗主三思啊。宗主三思,主三思。要了，你一口一声的老宗主，在你眼中，难道就没有我这个宗主了吗？属下不敢，只是。我意已决，众道主听令。在。明日夜袭张家，若公子，速速安排。是。宗主，还有何事？宗主，您服药的时辰到了。哼！尤其不要乱交朋友。此话怎讲啊？还还组长，这可是你让我做的，你得帮我作证啊！雷帮主，你这话是什么意思？我让你做什么了？你说的话我听不明白。你你，邱长官，就是他。是韩大掌柜出钱，让我偷码头仓库里的古董的。雷帮主，饭可以乱吃，但话不能乱讲。啊、我韩家去楼别的没有，但要论古董，这天底下还没人比得过吗？你他娘的翻脸不认人了，老子宰了你！啊啊啊啊啊啊韩组长，真是交友不慎。我刚回到府上，确实不知此事，也不知道他为何要诬陷于我，还望邱长官明察。<笑>我一定是不会轻信他的话。不过，武藤的死，你嫌疑还没有洗脱。如今有人指证你偷盗我大倭国的古董，难免会让人疑心你韩顶天
，想销赃灭迹呀、啊！<笑>血脉已断，你护主不利，还有何颜面活在这世上？别是死，也要替天启讨个公道。哎、天机大会事宜暂且搁置，明日夜袭张家。若公子，速做安排。是。不过，武藤的死，你嫌疑还没有洗脱。如今有人指证你偷盗我大倭国的古董，难免会让人疑心你韩顶天想销赃灭迹呀、啊。这、这、这、这真是天大的冤枉啊，邱长官！<笑>我本人是相信韩族长的为人。定然不会做出这样愚蠢的事情。邱长官果然英明啊！只是，我也是奉了军令，所以不得不请韩族长跟我回去一趟。谁敢说我爹？胡闹！赶紧把小姐少爷带走。是。来来来来，走走走，走了走了。不要。你们别添乱了！我要保护我爹。这两位想必是韩族长的儿女吧？听说他们刚从楼兰回来。正是。哎，韩族长。本是颐享天年的好时候，可如今却要遭受牢狱之灾，哎，真是可惜呀、啊，可惜。此事真与我韩某人无关。若是邱长官能帮韩某洗脱嫌疑，韩某一定重谢。哦。既然韩族长这么说了，好像这个忙我是非帮不可了。请，族长。
事情办得如何，韦组长，翻译官已死。不过，不是我动的手。哦，那是何人所为？属下不知。属下赶到时，屋内已经起火。我进去的时候，翻译官已经是一具焦尸。焦尸。属下已经确认。焦尸没有左耳，组长，会不会是玉无间或者倭人动的手？此事甚是蹊跷。玉无间若要杀他，那日便不会在你下手之时横加阻扰。武藤一死。他们一时大乱，况且码头古董一事尚未了结，应当是顾不到的。倘若真是与无间，那目的何在？难不成已被人算计了？族长的意思是？韩家可能已经知道这件事情了。既然来了，何不坐下来喝杯茶？族长当心！剑终于要对我下手了，看来之前袭击堂口只是佯攻。若公子好计谋，他们怎会如此明目张胆？想必玉无间已经知道天启身份，如今天启已死，他们便再无顾忌了。族长，我即刻将堂口人马召回来。不必了。他们明日便要动手，组长，咱们是不是要先避一避？避？避去哪里？我张家和玉无间千年恩怨，也是时候了结了。可是，以咱们目前的实力，怕是无法。秋水可有消息？还没有消息。族长，是否要通知韩家族长？顶天不过一小小商人，要他有何用？倘若曹毒断在，或许还能有几分胜算。曹家少主现今效力军中，手中握有兵权，若是能将他拉为己用，定能解今日之危。曹非义，不语。明日便是老曹的忌日，你如此安排。是。您请坐，请上座。嗯。下去吧。不知邱长官要如何才会帮韩某人这个忙呢？哼，我也只是奉命而已。邱长官，呃，只要我去楼有的，一定双手奉上。<笑>既然韩组长这么说，那我就不客气了。邱长官，但说无妨。我只想
，向韩族长要一个物件。呃，什么物件？天机令。这不是张家堂口吗？对啊，他们一时半会儿不会回来的，咱们先到这里躲一躲，放心吧。官兵在镇上一旦搜不到人，可能随时会回到这里来，所以咱不能待太久。嗯，他只要醒过来，咱们就出城。哎、啊，他怎么昏迷那么久？冷大，你能不能让他赶紧醒过来？正好吧。冷、啊、达，你干什么？公主，你不是想让他醒吗？你看，这不醒了吗？医生。怎么办？那只能等他自己醒了。那就有劳韩族长了，我静候佳音。邱长官放心，放心。韩族长就请留步吧。车子已备好，你把给老曹准备的东西装车上，咱们去曹家。是。切记时机。一切以我烟火为令，这样他便会出兵助我们。嗯，去吧。可是我不在，族长儿，不必担心。我若想全身而退，玉无剑也阻不了我。放心去吧。是，族长。嗯，族长，门主，南疆急报。族长，张仪说什么？张仪来信说，说，他说，少爷，少爷现在正在南疆堂口。<笑>果然，天启乃天选之人，命不该绝。好，好，族长。要不要让张仪迟些再回海都？不必，去办你的事。等天启回来海都时，这里的事也该了了。是，族长，我这就出发。
，要了你。此事我亦是迫不得已呀、啊。要了，此举不妥。若是宗主、啊，我欲无间千年之计，成败就在今夜。宗主无奸无圣，永世独尊。宗主无奸无圣，永世独尊。诸位今夜随我一同铲除张家，共谋大业。邱长官费心了，非议在此谢过。曹将军哪里话？令尊继承，我一定要来祭拜的。一点心意。邱长官太客气了。曹将军难道不打开看一看吗？片，将军难道对这个东西没有一点兴趣？自先父走后，我曹家已不再涉足倒斗界的事情。这个东西，还是邱长官自己留着吧。我听说这个东西里面隐藏着你们华夏一个古老的秘密。邱长官，何时对我华夏传说有兴趣了？<笑>曹将军真会说笑。你真的以为这只是一个传说吗？我早已经无意目中的事。你若真想知道这些信息，尽可以去找张涵两家。我想，这应该是将军想要的东西吧。好东西，只是不知好不好用。将军，可以试试。群废物，连个半死的人都找不到。一旦蛊毒传开，你们一个都别想活。长官放心，只要人还在镇子里，就一定能抓回来。给我把全镇翻个底儿朝天，把他给我揪出来。是。你，立刻将镇上发生的事情汇报给曹将军，请他尽快赶回南疆。是。长官。什么事让你这么大动肝火、啊？不关你事。不知长官昨夜是否已经帮我除掉了那个人？我答应帮你，并没有说何时帮你。长官，你这样我没法和苗王交代啊。怎么交代？那是你的事情。要怪就怪你们苗人内乱，故意蔓延，弄得我南疆鸡犬不宁。既然这样。那我只好自己动手了。你给我听好了，这是我的地界
，要是让我发现你在镇上惹事，小心我连你一起毙了！走开，别碍着我做事。张仪醒了没有？我得好好问问他话。夺人未抓到之前，城门封锁。你给我老老实实在镇上待着。哥哥，你来了就好。只是下次不要再让我等那么久了，好吗？好，我下次不会再让你等了。真的。怎么是你啊？我这是在哪里？我遗书呢？你哪里来的那么多问题？别乱动！现在在你家堂口，你都已经昏迷一整天了。堂口。你们怎么把我家堂口弄成这样了？我说的没错吧？就知道你是个忘恩负义的家伙，早知道让你和张毅一样被官兵抓了算了。你说医叔被官兵抓走了？不行，我要去救他。去吧，现在主动送上门，也省得那些官兵满城找你。官兵为什么要找我？我说你是真的小孩，假小孩。让他去送死好了。你怎么这么不识好歹？宗主，楼兰之行舟车劳顿，今夜不如。五年前已错失先机，今日若不趁机斩草除根，便犹如放虎归山。安排人手守住出入口，今日我要他张北川插翅难飞。苍蝇。张不语，哼！你堂堂一张家门主，做这等跳梁之事，你倒是不怕辱没了张家的名声？将军请勿动怒，我今夜来此，是奉族长之命来祭拜他的兄弟。住嘴！兄弟，张北川他不配。张北川真要是有心。就应当亲自前来跪拜，曹将军，您错怪我家族长了。族长本意是要亲自来祭拜。哼，他
他有这个胆子吗？曹将军，族长此时正在处理要紧事，此事关乎五年前曹族长命运桃花源。这是族长亲手要我交给您的信笺，他说：“您看后自会明白。”张组长好雅兴啊！若公子，好寂寞。班<笑>门弄斧，让张组长见笑了。既然来了，何不与我续完上次的棋局？恭敬，不如从命。张组长谦让，好一个洞须相应。若公子果然深藏不露，若某情势所迫而已。张组长如若就此束手，在下愿在宗主面前为族长求情。<笑>那我岂非要多谢若公子一番美意了胜负尚未见分晓，该轮到我下了。单凭你们几人，就想赢下此局？我们又见面了，果真是你。哎，可惜呀、啊，张家基业今夜便要毁于你张北川之手。苏玄音，天机大会将开，此时对我张家暗中下手，难道就不怕为天下人所不齿？天下人。天下人在哪里？哪里有天下人？<笑>如此嚣张，也未免太小看我张百川了。以九地堂口一毁，张家精锐尽出，我看你如何阻我玉无间？动手！明日夜袭张家。若公子，速速安排。这样他便会出兵助我们。放心去吧。这老刺激不妥。<笑>单凭你们几人，就想赢下此局，怕是有些拖大了。张家精锐尽出，我看你如何阻我玉无间。动手
不寻八卦阵。关乎张家生死存亡，属下应尽全力。嗯，坐下看好戏吧。那是何人？回宗主，此人应当是张家严字门门主。宗主，这五行八卦阵乃千古奇阵，七杀一人怕是破不了此阵。左公子不愧是贵宗智囊，既然识得，当知此阵厉害，不如。就此退去。哼，张北川，你这等雕虫小技，也敢大言阻我？<笑>好，那你可敢一试？宗主不可犯险，让属下去闯一闯。没、哎、敌不可。全音，你欲无剑，此时退去为时未晚，否则就别怪我下杀手了。岂有此理！看我如何破了你这几根废铁！宗主不可，切勿受张北川激将之法。走开！宗主。我这是怎么了？快，那边！快！嘘！刚刚明明看到有光亮，怎么没了？你是不是眼花了呀？哎，我说那小子还敢回这里？咱们再仔细找找，要是真找到了，可是大功一件啊！小心点，这房子都快塌了。你们两个去那边看看。哎，老大，咱们就找个地方歇歇脚吧。这都找了一晚上了。队长有令，挖地三尺要把那个毒人给我找出来。哎，看来今晚这觉是没法睡了。还想着睡觉？要是毒人发病了，咱们都得玩完。赶紧的。老大，我听说队长过几天就要把那个张一给毙了。他杀了咱们那么多兄弟，就该枪毙了。我都快被你憋死了！他们要杀一叔，我们得去救他。要救自己去。你们，你们就这样见死不救？好，那我自己去。要不是你或许还有些用处，谁管你的死活呀？我们好不容易才把你救出来，你倒好，自己跑去送死。不论如何，我也不能看着一叔去死啊！我答应张毅要带你出城，你要是被他们抓了，岂不是辜负了他的心意？你
我，你也帮不上忙，竟在那儿添乱。我添乱？难道像你一样，眼睁睁看着爹爹被人欺负吗？哎哎哎！哎呀，这你就不懂了。凭咱爹在海都的面子，他倭寇能把咱爹怎么样？哎，放心好了。哥，那爹不让咱们去救天启哥哥怎么办？哎呀！这还真是个麻烦事儿，哎呀！你就会哎哎哎，想想办法呀！天启哥哥跟你和兄弟一样，你就这么心安理得的待在这里吗？哎呀，你不知道，刚才我在爹门口听到大掌柜的和爹说话，他们说什么了？亲耳听到，还能有假？你要不信，等爹回来你自己去问他。宗主必有性命之虞，我们一同出手，有胜算吗？送死而已。若公子，你若能劝服你家宗主，或许还有生机；否则，半主乡内，阵中之人必死。休！张北川，你个老狐狸，今夜我必灭你张家。禀道主，可有解法？张北川，宗主若有不测，玉无界必视你张家为死敌，不死不休。
真懂破阵之法。宗主，坎位已开，你带七杀二人先退。嗯。宗主，尹斗主像是对此阵法极为熟悉。究竟是何人？宗主，有劳尹道主。哼，张北川，你如今阵法已破，我倒想看看，你还有什么手段。什么声音？啊！张家的剑令。你现如今死路一条，还指望谁来救你？到时你便知了。你莫非妄想你的好兄弟韩顶天来救你不成？你当真是妄为这三家之首？我与顶天数十年兄弟情谊，岂是你能懂的？你先是火烧码头，刺杀武藤栽赃韩顶天，而后杀翻译官灭口，这便是你对待好兄弟的手段吗？这一切，果然都是你与无间的手段。张组长，如今韩曹两家已与你决裂，今日之事又使我欲无剑占优，你败局已定，何不束手就擒，以免遭灭门之祸？<笑>若公子此言，真是笑话。指望谁来救你？张家的剑令，掉头，先去张家。他若敢骗我，我定要你张家上下鸡犬不宁。集合队伍。是，将军。邱长官，曹某今夜有要紧事，你我改日再叙。集合队伍。是。是想到玉无间也是以多欺少之辈，组长，回来了
，属下救援来迟，还请族长勿怪。回来就好。只是我有负重托，天启他。此事容后再说，你我先解张家今日之危。我实在有愧于南风。你命还真够大呀！哼，堂堂玉无剑，也不过只会些鬼魅伎俩罢了。张北川，你大可不必用话激我。今晚我只为铲除张家，医疗你张家与我玉无间千年之怨，哪儿来什么规矩？千年？难道你？张北川，天机何之秘已解。楼兰天字幕之谜，我已全然知晓。现如今你张家，已然全无用处。<笑>你未免也太小看天字幕中所藏之秘。况且九州九大天字幕，你只破其一。若没有我张家血脉，你如何能破其余八幕？<笑>可怜。真是可怜之人，你可比你那弟弟张南风差远了。你此言何意？是，你兄弟的孩子早已命丧楼兰，你不知道吗？我真不知你黄泉之下还有何面目见你兄弟呀、啊？你说我侄儿天启死了？<笑>你家那废物少爷，倘若还活着，我兴许还能让你们多活几年。只可惜呀、啊，信口雌黄。坊间传闻，张北川不过一介武夫，今日一见，果然如此。难怪张南风在世之时，族长之位轮不到你这个当哥哥的来。我张家的家事，轮不到你来说三道四。哼！终日躲在众道主之后，我看你这一宗之主，只是个摆设罢了。大胆！张北川，别说我没给你机会，今日你若能赢我，我便饶了你这条老命。修成口舌之能。你若能胜过我，张北川便自废经脉。怕是轮不到你自己废了。宗主，宗主不可！张北川修为已达降龙手，宗主贸然对敌不妥啊！你是要我收回刚说出的话？宗主，属下不敢，属下不敢，只是……呃不过尔尔，张狂！该如何是好啊？放心，宗主已继承降龙手，与张北川交手，虽无胜算，但也不会轻易落败。你我静观其变。
族长，又是你，杀了他们！族长，哟。真热闹啊！曹将军，这位是我家宗主。今夜是个什么好日子呀？聚得这么齐。小子无礼！哼。嗯。哎，韩组长，你怎么还藏在那儿啊？赶紧出来吧。韩组长别来无恙，你答应我的事情，可还放在心上？呃，在心上，在心上。那就好。曹将军，<笑>你应该记得，你我已有约定。约定？记得，当然记得。好，好，好。<笑>既然如此，那今夜之事，还望曹将军不要插手。若公子。这就是你的不对了。这，曹将军，此话怎讲？怕是你早已经忘记我们约定之事了吧？若某向来言出必行，答应曹将军的事，必然会办到。好，那我问你，你是否答应帮我找出杀父凶手？是。何时？天机大会。哼，张北川要是死了，你玉无见这天机大会，我看也开不成了。这是不是你的不对？这，那这事儿，我是不是该管一管了？曹飞翼，宗主，这世上不是凡事你都能管得了的。哈哈，嗯。我现在几十把枪对着你，外面还有几门火炮，你说这事儿我管不管得了？今日我必除张家。既然你张寒曹聚齐，那便一并做个了断。哎，你别误会，我曹家五年前便不问倒斗界的事，所以张寒两家与玉无间的纠葛与我毫无关系。那你此举？到底是何用意？我来这儿，只要向张北川问明白一个事情，过后他是死是活与我无关。张北川，我人已经来了。要是你不能给我一个满意的答案，别说玉无剑要你死，我也会让你活不过今晚。贤侄，不要套近乎了，赶紧说吧。曹将军，此事关乎我们张寒曹三家的秘密，还请将军一步此处。我早说过了，我与你们张寒两家已经没有瓜葛，你不要做顾言他。到底是谁害死了我的父亲？是我的侄儿张天启。<笑>你个老狐狸，将死货推给一个已死之人，<笑>真是可笑至极！张天启死了，亲眼所见，怎会有假？张北川，他说的是真的。
在南疆。大哥，天启没死啊？你只需待天启再入桃花源天字墓，三弟身死之谜便可知晓。宗主，张天启倘若真未死，此事是否当容后再议啊？老匹夫，单凭你一口一指，便想躲过今夜灭门之计，痴心妄想！张北川，我若要杀你，只需动动手指而已。你究竟是什么人？我是何人？日后你定会知晓。看在你张家还有些许用处，我再让你多活些时日。药老何在？回，回宗主，药老在宗内，并未随行。走，张北川，我暂且相信你今天说的话。天机大会，张家必会给你一个交代。哼，你先有命，活到天机大会再说。说兵。这个交代，我自会找张天启要。二弟呀、啊，大哥，这些事情，既然你也都看见了，啊，小弟我。胜我，我张北川便自废经脉。咦？咦？嗯？我现在几十把枪对着你，你说这事儿我管不管得了？痴心妄想！张北川。我若要杀你，只需动动手指而已。玉龙手，这个交代，我自会找张天启要。这些事情，既然你也都看见了
啊，小弟我。你能县令赶来，为兄甚是欣慰。大哥这话真是羞煞小弟，只恨小弟不才，不能助大哥退敌。之前的事，既然你已经知晓。我也就不必再隐瞒了。只是，大哥，只是此举，并非为兄有意而为。不曾想遇无间从中作梗，步步设陷，才令你我陷入今日境地。大哥，遇无间阴险歹毒。妄想设计离间你我兄弟二人，大哥放心，小弟我定不会受他们蛊惑。顶天，你这真是让为兄汗颜呢。大哥不必如此，你我兄弟数十年，定当患难与共。好啊，好啊，好！能有你这样的兄弟，我果真没有看错人。大哥，我确实没想到，玉无剑宗主居然已是玉龙手，难怪对我三家有恃无恐。族长，方才他逼近之时，我能感觉到他的气息极其不稳。班门主，可知有何秘书能在短时间内将修为提升？寻常寻龙镇龙，若服用气石，便可快速提升修为境界，维持一段时间。但玉龙之尊，老朽闻所未闻。倘若他真是靠药物强行提升，我们或许还有一份胜算。哦，顶天呐、啊，今日我有些累了。改日我再到府上与你细说。啊，好，好，好，那大哥好生休养，小弟先行告退。嗯、大哥，嗯，顶天还有何事？大哥，今后您若在钱财上有需要，尽管和小弟说，我去楼的财物，大哥任取任用。哎，为兄一念之差。险些害了你性命，你非但不责怪。哎，倘若没有大哥的扶持，也就没有我韩顶天的今天。大哥今后千万不要客气。你心意为兄知道，你先回去歇息吧。是，大哥。我要将天启置于现在这般凶险境地。班门主，今日有劳了。若非事态严重，我也不敢劳您出山。分内之事，不语。班门主有样在。老爷，先放我休息，走吧。属下告退。现下当务之急。是待天启回海都，问明楼兰之事。你应当知道，天启是南风，是张家唯一的血脉。你不用担心，天启之事，我自有安排。你可知道，南疆是曹飞翼的地盘，天启手无缚鸡之力，倘若再有闪失，你……我知道。既然知道，为何还要这样做？他是张家血脉，此事已到我张家使命存亡关头。他自应当有所担当。况且，楼兰天子墓中，于无间已知天启身世。那，此事，天启已难置身事外了。若是五年前，天启尚有自保之力，可如今，他若落入玉无间，亦或是曹飞翼之手，那该如何是好？哼！谁告诉你南疆是他曹飞翼的地盘？你可知
，我从南疆购置的军火是和谁做的买卖？至于玉无剑，现如今天启的命对玉无剑来说，比什么都重要。你放心便是。我深知族长多谋善虑，而我只希望天启安然如故。不出十日，天启必回海都，你不必多虑。敢问殿下，可有五百年独活？独活没有，倒有两千年当归。当归岂需两千年？今年的便可。陶口，您怎么来了？市面上的雨油糖已收齐，我正想办法运出镇去。我来不是为了这个，时间不多，有要事吩咐你去办。要我带走了，记住，我只要他的命，他身边西门，不得有丝毫伤害。事成之后，把西门带回去，他少一根头发。我都拿你试问，是。我想到了，我想到救援叔的办法了。哼，小心！我不能丢下你不管啊孩儿在你灵前起誓，我一定要血刃仇人，用他的人头来祭奠父亲的在天之灵。报告，何事？报告将军，南疆急电。看来老天都在帮我。哈哈哈！传令全军，明日辰时八营急速行军，三日之内赶到南疆。是。混账！抓到毒人就出火烧处理，谁让你们带回来的？报告长官，此人虽是画像中人，但属下检查过了，他并无中毒迹象。而且，这人好像是张家的少爷，与曹将军有所关系，所以不敢妄动。所以，你就擅自给曹将军发了电报。好，很好。我现在是这里的最高长官
，违抗军令，包庇毒人。你们把他给我带出去，毙了！是。我老实点，起来，起来！你不能这样做！我是曹将军的卫兵，你没有这个权利。那么多废话，快走！走！狗仗人势，放开我！感觉怎么样？有没有什么不舒服、啊？这，我们怎么在牢房里？我不是让你跑了吗？到底发生了什么事？当时我在门外又进不去，很担心你，所以就放了把火。然后你就把士兵引来了，就是为了救我。你，你，你滚蛋！救我了！哎，我总不能见死不救吧？再怎么说，你也救过我的。你以为你还是以前吗？看看你现在，打不能打，连动个脑子都不会的窝囊样，气死我了！姑娘，你你别担心。再怎么说，我也是张家的大少爷，在这南疆地界上，官兵不会拿我们怎么样的。你落到官兵手里。是会被烧死的。我就不信这南疆没有王法了。我又没偷没抢又没杀人，他们为什么要烧死我？因为你是毒人。嗯。为什么你们都说我是毒人？我全身好好的，哪有一点中毒的样子啊？对啊，他就是一个正常人。根本不是你们所说的毒人，不信，你们检查一下。哼，我说他是，他就是。还有你，窝藏毒人与毒人同罪，给我毙了。百令，看来你还算识货。哼，一枚假的大帅令，也敢出来招摇撞骗？哼，嗯。你若敢开枪，我张家必不会放过你。这里是南疆，不是你张家的地界。你不能动他，他是报告。报告，大帅曹将军急电。两人同时来电。正是，张家少爷，不错，把他带出来。我就说吧，我不会有危险的。凭张家在南疆的势力，他们不敢拿我怎么样的。怎么样？我说的没错吧？啊啊啊啊、你们干什么？把他跟张一放在一起。你们知道我是张家少爷，还敢这样对我？你放开我！你一点也不紧张他吗？你要杀人，刚才就动手了。在你眼里，我应该比他值钱吧？哼，之前是，但现在可不一定了。不过，你也挺。值钱的。今晚之事，不可以让福轩和小玲知道。啊。这就去叫人。这这，叶灵和
小祖宗，去哪儿不好，偏要去南疆。那儿马上就要出大事了呀！快快快，他们肯定还没有跑远，你赶紧派人给我去追，啊、快呀、啊啊！是，老爷，我现在就带人去，去去去。啊你可知道，南疆是曹飞翼的地盘，天启手无缚鸡之力，倘若再有闪失，谁告诉你南疆是他曹飞翼的地盘？啊！啊遭贼了！呀，两个小祖宗，去哪儿不好，偏要去南疆，马上就要出大事了呀！我只要他的命，他身边西满，不能有丝毫伤害。一说，你们好好聊聊，留给你们的时间可不多了。别走，快放我们出去！天启，你你没受伤吧？没有，我好好的。你怎么会在这里？你不是逃出去了吗？我，你刚才。看到电报上的内容了吧？是。来，你说一下。曹将军殿，速决张一等众、张家少爷张天启关押，留等曹将军回来处理。大帅殿，擢高副官立即释放张家所有人等，并保护张天启安全。若曹将军要公报私仇，则可卸其兵权，执意为之，可临断毙之，无需上报。你们都听到了。我该如何是好？一个是我的顶头上司，一个是我顶头上司的顶头上司，我该听谁的？我平时待你们如何呀？有如亲兄弟一般。今日之事，我希望你们守口如瓶。不要泄露了消息，请高副官放心，长官吩咐，不敢不从。很好，放心，我不会亏待你们的。走吧。是。枪声。别杀我！今天的事，我保证不会向外透露一句的。长官，长官，不要啊！只有死人，我才放心。我们就这样偷跑出来，爹爹那边会不会责怪啊？如果你告诉咱爹，他还会让我们出来吗、嗯？不会，那不就是了？快走吧，不然爹发现了追出来，咱就走不了了。嗯。之前从楼兰回来的时候跑哪儿去了？我还以为你挂了呢。快，少爷小姐的那边。爹爹派人追我们来了，快跑！你来的正好
，陪我们去趟南疆，兴许用得上的。走。官呢？哦、啊，曹将军，我马上通知高副官前来见你，让他来监狱见我。叫！多谢高副官。嗯，我王必不忘您的情谊，只是还望高副官好人做到底。动手啊！让人知道了，我可担不起这个罪。高副官说笑了。哎，你也说了，我只是副官，副官知道吗？就是二把手，很多事儿啊，我是说不得，也做不得。那这样呢？哎呀，哎，这多见外呀、啊，一点小事儿我都办不好，岂不是辜负苗王的厚爱了？啊！<笑>报告，秦岚，什么事儿？说。报告高副官，曹将军已经回来。什么？他现在在哪儿？曹将军已前往监牢，让您速去监牢见他。我知道了，你下去吧。是。哎呀，这下可糟了。我部曹将军已回，他是最恨滥用权力的。你让我办的事儿，可就难了。那可如何是好？魏叔呢？这菜都臭了，叫你们长官过来，我要和他理论理论。闭嘴！信不信没能长官毙了你，我先打死你们？不信，有本事你来呀、啊！也就是在这儿，在外面，老子一直守军。你他娘是个娘们儿吧？用力呀、啊！哎呀！没人呢！哎呀，遗书管他呢，没有人不正好吗？我们快去救人吧！嗯。张家的人是不是关在里面？回将军，是。自己去军务处领呈见。是。
尽在越狱，把他们给我拿下张一，你别以为我真不敢杀你，这里是我的地盘，把张天启交给我，我不为难你。如若不然呢？杀无赦。不然我开枪了！曹飞翼，你我张曹两家何必如此？你不是我，自不懂我丧父之痛。我一直苦寻真相，未曾想，真相从张北川口中说出，却是与他有关。我？什么东西啊？怎么会和我有关啊？张天启，我来问你：五年前桃花源内，我父亲。是怎么死的？五年前，桃花源，飞一姐，你到底在说什么？我不明白。你少装疯卖傻了。当年，我亲眼看到你一同入墓的，你敢说你不知道？我我真的不知道啊。五年前，怎么又是五年前？一说，我，张天启，当日真相，你说是不说？今日可都由不得你！谁你干什么？嗯，想造反吗？曹将军，这顶帽子我可不敢戴呀、啊！我只是执行大帅命令而已。大帅？什么命令？曹将军，这您可就不对了。大帅严令，释放张家一众人等，并且我等保护张家少爷张天启。莫非曹将军？不知情，嗨，张门卓，多有得罪，还请包涵呐。来人，将大帅的贵宾送回小镇，好好歇息，不得怠慢。是。是站住。嗯。把这几人暂时收监，待我禀明大帅后，再做定夺。怎么？你们要违抗军令吗？在这里，我是最高长官。曹将军，这可是大帅的命，你连大帅令都敢违抗，我看你才是真的想造反。都给我看好了！曹将军。
你若一意孤行，我当行大帅令谢你兵权，把他们的枪都给我卸了。是。看他们想造反啊！快去放下，放下，放下，不然快枪了。大哥，现在正好，要不要动手？不可，等高副官给指令后再动手，不然误伤了官兵，追究起来，你我都得受到王的惩罚都是自家兄弟，不要伤了和气。给我把枪放下！动手！王将军，你这是为何？好。下下。报告高副官，刚才的箭是这几个白庙发出的。没想到啊，曹飞义为了对付同僚，竟然用了平日与他交好的苗人。传令兵，在。速报大帅，曹飞义不遵军令，谋害同袍，我欲擒曹。生死勿论。是。嗯。将这几人收押，带我回来，细细审问。是。是